Audio Jungle. Audio Jungle. హాయ్ ఫ్రెండ్స్ ఈ వీడియో ద్వారా మనకి ఏపీపీఎస్సి ఎగ్జామినేషన్స్లో రాబోయే రోజుల్లో మనందరం కూడా ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తున్నటువంటి గ్రూప్ టూ ఎగ్జామినేషన్కి సంబంధించినంత వరకు కూడా సిలబస్కి వివరణ ఇచ్చేటువంటి ప్రయత్నం చేయబోతున్నాను గ్రూప్ టూ ఎగ్జామినేషన్లో ఏపీపీఎస్సి నుంచి వస్తున్నటువంటి నోటిఫికేషన్లో వాళ్ళు కొత్తగా రిలీజ్ చేసినటువంటి సిలబస్ ఆధారంగా పాత సిలబస్లో కొన్ని కొన్ని మోడిఫికేషన్స్ చేస్తూ కొత్త సిలబస్ ఇవ్వడం జరిగింది ఆ సిలబస్లో పాటుగా మనకి ఏమేమి అడుగుతున్నారు అసలు ఎగ్జామినేషన్ని మనం ఎలా ఫేస్ చేయాలి ఎగ్జామినేషన్లో రావడానికి అవకాశం ఉండేటువంటి క్వశ్చన్స్ ఏమేమి ఉన్నాయి ఇలాంటి వాటన్నింటికి సంబంధించినటువంటి ఒక చిన్న డిస్కషన్ చూద్దాం మొదటగా అసలు సిలబస్లో భారతదేశ ఆర్థిక వ్యవస్థ అలానే ఆంధ్రప్రదేశ్ ఆర్థిక వ్యవస్థ అని పిలువబడుతున్నటువంటి రెండు భాగాల గురించి ఎగ్జామ్స్లో అడుగుతున్నారు మనల్ని వాటిల్లో ఏమేమి అంశాలు ఉంటాయి వాటిని ఎలా పరిశీలించాలనేటువంటి తెలుసుకునే ముందు అసలు ఆర్థిక వ్యవస్థ అంటే ఏంటనేటువంటిది మనందరికీ ఎలా అర్థం చేసుకోవాలి దీనికి సంబంధించినటువంటి మెటీరియల్ని మనం ఎలా ప్రిపేర్ చేసుకోవాలి టాపిక్స్ని ఎలా అర్థం చేసుకోవాలనేటువంటి అంశం మీద కొన్ని పాయింట్స్ చూద్దాం ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఇప్పుడు నేను చెప్పబోతున్నటువంటి అంశం ఆర్థిక వ్యవస్థ దీంట్లో భారతదేశ ఆర్థిక వ్యవస్థ కనబడుతుంది ఆర్థిక వ్యవస్థలో భారతదేశానికి సంబంధించిన ఆర్థిక వ్యవస్థ ఆంధ్రప్రదేశ్ ఆర్థిక వ్యవస్థ దానికంటే ముందుగా మనకి అసలు ఆర్థిక వ్యవస్థ అంటే ఏంటి అనేటువంటి దాని మీద కొంత అవగాహన ఉన్నప్పుడు ఎగ్జామినేషన్లో ఈ రెండు విభాగాల నుంచి కూడా ఏమేమి అడుగుతున్నారు అన్నటువంటి దాని మీద కూడా స్పష్టత వస్తుంది అలానే ఎగ్జామినేషన్ ప్రిపేర్ అయ్యేటప్పుడు ఎకానమీలో ఉండాల్సినటువంటి అప్రోచ్ గురించి కూడా మనం తెలుసుకోవాలి ఆర్థిక వ్యవస్థ నుంచి మొదలు పెడదాం అసలు ఆర్థిక వ్యవస్థ అంటే ఏంటి అనేటువంటిది దాంతోపాటుగా ఆర్థిక వ్యవస్థలో ఏమేమి అంశాలను మనం ఎగ్జామినేషన్ పెర్స్పెక్టివ్లో ఎలా చూడాలనేటువంటిది కూడా కొంత చూస్తే మీకు ఎగ్జామినేషన్ ప్రిపరేషన్ సులువు అవుతుంంది సో అసలు ఆర్థిక వ్యవస్థ అంటే ఏంటి అనేటువంటిది చూస్తే సిఎస్ఓ కేంద్ర గణాంకాల సంస్థ అనేటువంటిది సెంట్రల్ స్టాటిస్టికల్ ఆర్గనైజేషన్ అనేటువంటి సంస్థ వాళ్ళు ఇచ్చిన నిర్వచనం ప్రకారం ప్రాథమిక రంగము ద్వితీయ రంగము అలానే తృతీయ రంగము అని ఏవైతే కనుక మూడు విభాగాలు మనందరికీ పరిచయం ఉన్నటువంటివి వ్యవసాయము అలానే గ్రామీణ ప్రాంతాల్లో ఉండేటువంటి అన్ని రకాలైనటువంటి వృత్తులు పసుపోషణ చేపల పెంపకం తేనెటేగల పెంపకం లేకపోతే పందుల పెంపకం ఇలాంటి వాటి అన్నింటితో కూడి ఉన్నటువంటిది తోటల పెంపకం వీటన్నింటినీ కలిపితే ప్రాథమిక రంగంగా మనం పిలుస్తూ ఉంటాం సో ప్రైమరీ సెక్టర్ అంటాం సాధారణంగా వ్యవసాయ రంగాన్ని ఎక్కువగా మాట్లాడుకుంటాము అలానే గనులు తవ్వకము అలానే మనకి ఆ ముడి పదార్థాలన్నీ బయట తీసుకొచ్చిన తర్వాత యంత్ర పరికరాలు ఉపయోగించి ఉత్పత్తి చేయడము మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ సెక్టరు అలానే వాటికి అవసరమైనటువంటి కొంత ఇంధన రంగము ఇలాంటి వాటన్నింటినీ కలిపినటువంటి దాన్ని ద్వితీయ రంగంగా చెప్తాము అంటే గనులు తవ్వకము ఉత్పత్తి చేయడము అలానే వాటికి అవసరం ఏంటంటే ఇంధన వనరులని సమకూర్చుకోవడం సో ఈ మూడింటిని కలిపితే ద్వితీయ రంగంగా పిలుస్తూ ఉంటాం అలానే వాటితో పాటుగా సేవల రంగం ఇప్పుడు మనకు జరుగుతున్నటువంటి టీచింగ్ లాంటిది కావచ్చు లేకపోతే డాక్టర్లు లాయర్లు ప్రొఫెషనల్ సర్వీసెస్ కావచ్చు లేకపోతే ఆఫీసులు బ్యాంకులు ఇలాంటి వ్యవహారాలు కావచ్చు వీటన్నింటికి సంబంధించినటువంటి దాన్ని తృతీయ రంగంలో భాగంగా చెప్తాం ఈ మధ్యకాలంలో మన అందరం చూసినటువంటి ఆన్లైన్ డెలివరీ సిస్టమ్ కావచ్చు లేకపోతే ఒక ఇంటర్నెట్ కావచ్చు ఇలాంటి వాటన్నింటిని కూడా తృతీయ రంగంలో పాటుగా చెప్తున్నాం కొంతవరకు అవస్థాపన సౌకర్యాలు కూడా వీటిలో భాగంగా వస్తున్నాయి అంటే సిఎస్ఓ నిర్వచనం ప్రకారం ప్రాథమిక ద్వితీయ తృతీయ రంగాలతో కూడినటువంటి ఈ మూడు రంగాలని కలిపితే దాన్నే ఆర్థిక వ్యవస్థ అని మనం పిలుస్తున్నాము సో దీన్ని ఎకానమీ అని అంటున్నాము ఈ ఆర్థిక వ్యవస్థ 
భారతదేశానికి సంబంధించింది అయితే కనుక ఈ మూడు రంగాలు దాన్ని భారతదేశ ఆర్థిక వ్యవస్థ అని పిలుస్తున్నాము అదే ఆంధ్రప్రదేశ్కి సంబంధించింది అయితే కనుక ఆంధ్రప్రదేశ్ ఆర్థిక వ్యవస్థ అని అంటున్నాము ప్రపంచం మొత్తానికి సంబంధించినటువంటి వ్యవస్థ అయితే కనుక ప్రపంచ ఆర్థిక వ్యవస్థగా చెప్తూ ఉంటాం వరల్డ్ ఎకానమీ అని అంటూ ఉంటాం ఇప్పుడు ఈ ఆర్థిక వ్యవస్థలో ఏం జరుగుతుంది అనేటువంటి దాని మీదనే ఎగ్జామ్స్లో క్వశ్చన్స్ అడుగుతుంటారు దీన్ని ఎకానమీ అని అంటున్నాము ఈ ఎకానమీ గురించి చదివేటటువంటి శాస్త్రాన్ని ఎకనామిక్స్ అని అంటున్నాము సో ఎకనామిక్స్లో పార్ట్గా ఎకానమీ గురించి అందులోనూ భారతదేశ ఎకానమీ గురించి ఆంధ్రప్రదేశ్ ఎకానమీ గురించి రెండు పార్ట్స్ కింద ఎగ్జామినేషన్లో మెయిన్గా సిలబస్ ఇవ్వడం జరుగుతుంది వీటిలో ఏం జరుగుతుంది అని అంటే ఏం వస్తాయి వీటి నుంచి అనేటువంటిది మనకు అవగాహన ఉన్నప్పుడు ఏం జరుగుతుందో ఈజీగా అర్థమవుతుంది ఈ మూడింటి నుంచి మనకి ఏం వస్తాయి మెయిన్గా ఉద్యోగాలు సో పనులు దొరుకుతాయి మన అందరికీ కూడా ఈ మూడు రంగాలు కనుక బాగుంటే పనులు దొరుకుతాయి ఆ పనుల ద్వారా మనం ఏం చేస్తాము వస్తువుల ఉత్పత్తి జరుగుతుంది అలానే సేవల ఉత్పత్తి జరుగుతుంది సో ఈ మూడు రంగాల ద్వారా మన అందరికీ కూడా ఈ రెండు రంగాల ద్వారా వస్తువులు వస్తాయి అలానే ఈ రంగం నుంచి సేవలు వస్తాయి సో యంత్ర పరికరాల ద్వారా కానీ మామూలుగా తయారీ ద్వారా కానీ ఉత్పత్తి అయ్యేటువంటి వాటిని వస్తువుల కింద చెప్తున్నాము యంత్ర పరికరాల సహాయం లేకుండా మానవ మేధ సాధారణంగా జరిగేటువంటి అంశాలని మనం ఇక్కడ సేవలుగా చెప్పుకుంటున్నాము ఇవన్నీ కూడా ఉత్పత్తి చేసేటువంటి క్రమంలో ఉద్యోగాలు అనేవి మన అందరికీ కూడా వస్తున్నాయి కాబట్టి ఆర్థిక వ్యవస్థలో మనకి ఈ మూడు బాగా పనిచేస్తే ఏంటి ప్రయోజనం అని అడిగితే ఉద్యోగాలు వస్తువులు సేవలన్నీ కూడా లభిస్తాయి ఈ మూడింటిని కలిపి మనం సాధారణంగా ఏ పేరుతో పిలుచుకుంటామంటే ఆర్థిక అభివృద్ధి లేదా ఆర్థిక వృద్ధి అనేటువంటి పేరుతో పిలుచుకుంటూ ఉంటాం సాధారణ పరిభాషలో ఎకనామిక్ సిద్ధాంతాల ప్రకారం వీటిని ఆర్థిక వృద్ధి అలానే కొన్ని సందర్భాల్లో అదే దానికి పర్యాయ పదమైనటువంటి ఆర్థిక అభివృద్ధి అనేటువంటి పేరుతో పిలుస్తాము అంటే ఆర్థిక వ్యవస్థ బాగా ఉంటే మనకి లభించేది ఏంటి అని అడిగితే ఆర్థిక వృద్ధి అని అంటాము ఇదే ఆర్థిక వృద్ధి మీకు నాకు అందరికీ సమానంగా లభిస్తూ పర్యావరణాన్ని కూడా హాని చేయకుండా ఉండేటటువంటి పరిస్థితి కనుక ఉన్నట్లయితే దాన్నే పేరుతో పిలుస్తున్నామంటే సుస్థిర అభివృద్ధి అని అంటున్నాము సుస్థిర అభివృద్ధి సిలబస్లో కూడా ఉందో మనకి సస్టైనబుల్ డెవలప్మెంట్ అని అంటూ ఉంటాము సుస్థిర అభివృద్ధి అనేటువంటిది అంటే ఈ ఆర్థిక వ్యవస్థ నుంచి ఆర్థిక వృద్ధి వచ్చి ఈ ఆర్థిక వృద్ధి మనందరికీ కూడా అనుకూలంగా ఉంటూ పర్యావరణానికి కూడా అనుకూలంగా ఉన్నట్లయితే దాన్ని సుస్థిర అభివృద్ధి అనేటువంటి పేరుతో పిలుస్తున్నాము ఇప్పుడు ఈ సుస్థిర అభివృద్ధి లేకుండా ఉన్నట్లయితే కనుక ఉద్యోగాలు వస్తువులు సేవలు లభించకపోతూ ఉన్నట్లయితే కనుక దాన్నే పేరుతో పిలుస్తాము దాన్నే మనం వెనుకబాటుతనం అని అంటున్నాము సో ఆర్థిక అభివృద్ధి లేకపోతే కనుక వెనుకబాటుతనము ఆ వెనుకబాటుతనం వల్ల వస్తున్నటువంటి సమస్యలు ఏమేమి ఉన్నాయి పేదరికము అలానే నిరుద్యోగము ఆదాయ అసమానతలు ఆదాయానికి సంబంధించినటువంటి ఇన్ఈక్వాలిటీస్ అని అంటాము ఆదాయ అసమానతలు సో మనకి ఈ ఆర్థిక వ్యవస్థ బాగా పనిచేస్తూ ఆర్థిక వృద్ధి వచ్చి సుస్థిర అభివృద్ధి వైపు వెళ్తే కనుక అది ఒక రకమైనటువంటి ప్రయోజనకరమైన అంశం అలా కాకుండా సుస్థిర అభివృద్ధి లేకుండా ఉన్నట్లయితే కనుక ఆ సందర్భంలో మనకి వెనుకబాటుతనం అని పేదరికం అని నిరుద్యోగం అని ఆదాయ అసమానతలు ఒకరికి ఎక్కువ ఆదాయాలు ఉండే ఒకరికి తక్కువ ఆదాయాలు ఉండేటువంటి పరిస్థితి ఏదైతే ఉందో దాన్ని ఆదాయ అసమానతలు అని అంటున్నాము ఇలాంటి సందర్భాలన్నీ కూడా ఆర్థిక సమస్యలుగా మనం పిలుస్తుంటాం ఆర్థిక సమస్యలు కాబట్టి ఆర్థిక వృద్ధి ఉండాలి ఆర్థిక వృద్ధి లేకపోతే ఆర్థిక సమస్యలను మనం ఎదుర్కోవాల్సి వస్తుంది ఎగ్జామినేషన్లో వీటన్నింటి మీద కూడా క్వశ్చన్స్ వస్తున్నాయి ఇప్పుడు ఆర్థిక వ్యవస్థ ఆర్థిక వృద్ధి ఆర్థిక సమస్యలు అనేటువంటి అంశాలతో కూడినటువంటి అంశాల మీదనే ఎగ్జామ్స్లో క్వశ్చన్స్ అడగడం జరుగుతుంది నెక్స్ట్ థింగ్ ఈ వీటన్నింటి ద్వారా మనం ఇంకా కొంచెం ముందుకు వెళ్ళినట్లయితే సిలబస్లో ఆ సిలబస్ను అర్థం చేసుకోవడానికి ఉన్నటువంటి బ్యాక్డ్రాప్ తీసుకుంటూ ఉంటే ఈ ఆర్థిక వ్యవస్థని సుస్థిర అభివృద్ధి వైపు నడిపిస్తూ ఆర్థిక సమస్యలని లేకుండా చేయాలి అని అంటే కనుక ఎవరు ముందుండి నడిపించాలి దీనికి ఎవరు లీడర్షిప్ వహించాలి ఎవరు నేతృత్వం వహించాలి అనేటువంటి దానికి కొంత అవగాహన మనకు ఉండాలి దాంట్లో రెండు ప్రధాన రంగాలు ఉంటాయి ఒకటి ప్రభుత్వ రంగము రెండోది ప్రైవేట్ రంగం సో దాన్ని మనం ఇతర దేశాలకు సంబంధించినటువంటి మల్టీనేషనల్ కంపెనీస్తో కూడినటువంటి విదేశీ వ్యాపార రంగం కావచ్చు ప్రైవేటు వ్యక్తులు కావచ్చు 
దీన్ని ప్రైవేట్ రంగం కింద పిలుస్తున్నాము కంపెనీలు సంస్థలు ఇవన్నీ కూడా అదే ప్రభుత్వ రంగం మనందరికీ అర్థమైనటువంటి భాషలో ఉన్నటువంటి ప్రభుత్వ రంగం ఈ ఆర్థిక వ్యవస్థను ఎవరు నడిపించాలి సో అలాంటి కాంటెక్స్లో ప్రభుత్వం అయితే బాగుంటుందా ప్రైవేట్ రంగం అయితే బాగుంటుంది అనేటువంటిది ఎప్పటి నుంచో ఆర్థికవేత్తలు రకరకాల సందర్భాల్లో డిస్కషన్స్ చేస్తూ వచ్చారు ప్రతి సందర్భంలో మనం అనుకునేటువంటివి ఏంటంటే ఇద్దరు ఆర్థికవేత్తల పేర్లు ఎప్పుడు చెప్పుకుంటూ ఉంటాము పదిహేడు వందల డెబ్బై ఆరులోనే ఆర్థిక శాస్త్ర పితామహుడిగా పిలువబడుతున్నటువంటి యాడమ్ స్మిత్ అనేటువంటి ఆర్థికవేత్త లైజా ఫేర్ అనేటువంటి విధానాన్ని తీసుకుని వచ్చి లైజా ఫేర్ అనేటువంటి విధానంలో ప్రైవేట్ రంగానికి ఎక్కువ ప్రోత్సాహం ఉంటే బాగుంటుంది ప్రైవేట్ రంగమే ఈ ఆర్థిక వ్యవస్థ అంతా కూడా నడిపిస్తే బాగుంటుంది అనేటువంటి ఆలోచన విధానాన్ని తీసుకుని వచ్చారు దాన్ని ఇన్విజిబుల్ హ్యాండ్ అనేటువంటి ఒక సిద్ధాంతం ద్వారా కూడా చెప్పడం జరిగింది ఇన్విజిబుల్ హ్యాండ్ అలా కాకుండా పంతొమ్మిది వందల నుంచి కీన్స్ అనేటువంటి ఆర్థికవేత్త జేఎం కీన్స్ అనేటువంటి ఒక ఆర్థికవేత్త ప్రతి సందర్భంలో కూడా ప్రభుత్వ రంగమే వ్యవహరిస్తూ ప్రభుత్వ రంగమే ముందుండి నిర్ణయాలు తీసుకుంటూ ఆర్థిక వ్యవస్థలో వనరుల కేటాయింపు చేస్తూ రిసోర్స్ అలకేషన్ అని అంటాము వనరుల కేటాయింపు చేస్తూ ప్రభుత్వ రంగం కనుక పనిచేసినట్లయితే ఆర్థిక వ్యవస్థ తొందరగా సుస్థిర అభివృద్ధి వైపు వెళ్తుంది అనేటువంటిది కీన్స్ అనేటువంటి ఆర్థిక వ్యవస్థ ఇచ్చినటువంటి సలహా కింద ఉంది ఈ కాంటెక్స్లో ఏమైందంటే మనకి భారతదేశంలో కావచ్చు లేకపోతే ఇతర దేశాల్లో కావచ్చు ఈ రెండు రంగాల్లో ఈ రెండు విభాగాల్లో ఎవరు ముందుండి నడిపించాలనేటువంటి నిర్ణయాలు అనేక సందర్భాల్లో మారుతూ వచ్చాయి ప్రస్తుతానికి మనం ప్రభుత్వ రంగం వైపు ఎక్కువగా మొగ్గు చూపాం ప్రైవేట్ రంగం వైపు తక్కువ మొగ్గు చూపుతున్నాం కానీ పంతొమ్మిది వందల తొంభై ఒకటి వచ్చిన తర్వాత మళ్ళీ పరిస్థితి మారి ప్రైవేట్ రంగం వైపు మనం కూడా మారడం స్టార్ట్ చేసాం సో ఇప్పుడు ప్రైవేట్ రంగం వైపు ఎక్కువగా ఆర్థిక నిర్ణయాలు తీసుకునేటువంటి శక్తిని అవకాశాన్ని ప్రైవేట్ రంగానికి మనం ఇచ్చాం దాని సరళీకరణ ప్రపంచీకరణ ప్రైవేటీకరణ అనేటువంటి విధానాలు వచ్చాయి కాబట్టి లిబరలైజేషన్ ప్రైవేటైజేషన్ గ్లోబలైజేషన్ వచ్చింది కాబట్టి ఓవరాల్గా ఇప్పుడు మనం మాట్లాడుకున్నటువంటి అంశం ఏంటంటే ఎకనామిక్స్ అంటే ఏంటో చూస్తూ ఎకానమీ ఆర్థిక వ్యవస్థ అంటే ఏంటో చూస్తూ ఆర్థిక వ్యవస్థ యొక్క చివరి లక్ష్యం ఏంటో తెలుసుకుంటూ ఆ లక్ష్యాన్ని సాధించలేకపోతే వచ్చేటువంటి ఇబ్బందుల గురించి మనం మాట్లాడుకుంటూ ఈ ఆర్థిక వ్యవస్థని ఎవరు నడిపిస్తే బాగుంటుంది అనేటువంటి దాని వెనకాల ఉన్నటువంటి సైద్ధాంతిక పరమైనటువంటి అంశాలను చూసుకుంటున్నాం మనం నెక్స్ట్ ఇదంతా కూడా మన దేశ ఆర్థిక వ్యవస్థ ఇదే ఆర్థిక వ్యవస్థని ఇతర దేశాల ఆర్థిక వ్యవస్థలతో కూడా కలగలిపి చెప్పుకుంటూ ఉంటాం ఎందుకనంటే ఆర్థిక వ్యవస్థలో మన దేశానికి ఎంత ప్రాధాన్యత ఉందో ఇతర దేశాలతో మనం చేసేటువంటి వ్యాపారానికి కూడా అంతే ప్రాధాన్యత ఉంటుంది ఎందుకంటే అన్ని చోట్ల అన్ని వస్తువులు దొరకవు కాబట్టి ఇతర దేశాల మీద కూడా మనం ఆధారపడుతూ ఉంటాం కాబట్టి విదేశీ ఆర్థిక వ్యవస్థ సో దాన్నే విదేశీ వ్యాపారము అని అంటూ ఉంటాము ఫారిన్ ఎకానమీ కింద తీసుకున్నప్పుడు ఫారిన్ ట్రేడ్ అని అంటూ ఉంటాము విదేశీ వ్యాపార రంగం సో ఈ విదేశీ వ్యాపార రంగంలో ఉన్నటువంటి ఎగుమతులు దిగుమతులు అనేటువంటి అంశాలు కూడా మన దేశ ఆర్థిక వ్యవస్థ మీద ప్రభావం ఇచ్చిపెడుతూ ఉంటాయి సో ఎక్కడో అమెరికాలో ఆర్థిక మాంద్యం వస్తే అది యూరోప్ దాకా వెళ్తుంది యూరోప్లో అమెరికాలో ఆర్థిక మాంద్యం వస్తే మన దేశానికి సంబంధించిన ఎగుమతులు తగ్గిపోతాయి దిగుమతులు కొన్ని సందర్భంలో ఆగిపోతాయి విదేశీ వ్యాపారం అంతా కూడా ఇబ్బందుల్లో పడుతుంది మన దేశానికి సంబంధించినటువంటి ఉద్యోగాలు వస్తువులు సేవల విషయంలో కూడా ఇబ్బందులు తలెత్తుతాయి కాబట్టి విదేశీ వ్యాపారం అనేటువంటిది కూడా చాలా ముఖ్యంగా తీసుకోవచ్చు ఇప్పుడు ఓవరాల్గా మనకి ఎగ్జామినేషన్లో వీటన్నింటి మీద కూడా టాపిక్స్ వస్తున్నాయి లైక్ ఇందాక మనం అనుకున్నట్టుగా ప్రభుత్వ రంగం కనుక ఆర్థిక వ్యవహారాల్లో ఆర్థిక వ్యవస్థలో ముందుండి నడిపిస్తూ ఉన్నట్లయితే కనుక ప్రభుత్వం ఏం చేస్తుంది అనేటువంటి దాని మీద కూడా ప్రధానంగా ప్రశ్నలు రావడానికి స్కోప్ ఉంటుంది సో ప్రభుత్వం ఏం చేస్తుంది ప్రభుత్వం ఏం చేస్తుంది అంటే రెండు ప్రధానమైనటువంటి పనులు చేస్తుంది ఒకటి కోస విధానము కోస విధానము రెండోది ద్రవ్య విధానము కోస విధానము ద్రవ్య విధానం అనేటువంటిది దీన్ని ద్రవ్య లేదా పరపత విధానం అని కూడా అంటూ ఉంటాము వీటి గురించినటువంటి పనులు గవర్నమెంట్ చేస్తుంది మెయిన్ గవర్నమెంట్ ఉండడం వెనకాల ఉన్నటువంటి ప్రధానమైనటువంటి పని ఏంటంటే కోస విధానము ద్రవ్య విధానము ఆ కోస ద్రవ్య విధానాలు అంటే ఏంటి అనేటువంటిది మళ్ళీ మనం సిలబస్ లో చూద్దాం సో ప్రభుత్వం ఉంది అంటే ఈ రెండు విధానాలకి సంబంధించినటువంటి అమలు జరుగుతూ ఉంటుంది ఈ సందర్భంలో ఈ విధానాలన్నీ కూడా ఉపయోగించి ఈ మూడు వ్యవస్థలని కూడా లక్ష్యం వైపు తీసుకెళ్లేటువంటి ప్రయత్నం ప్రభుత్వం చేస్తుంది ఇలాంటి కాంటెక్స్ లో ఆర్థిక వ్యవస్థను మనందరం కూడా అర్థం చేసుకోవాలి సో ఒక ఆర్థిక వ్యవస్థను అన్నప్పు
అసలు ఏ రంగాలు ఉంటాయి ఆ రంగాలకు సంబంధించినటువంటి అవసరం మనకి ఏముంది ఈ అవసరాలన్నింటినీ కూడా తీర్చుకోవడాన్ని మనం ఏ పేరుతో పిలుచుకుంటున్నాము ఇవి లేకపోతే గనక మనకున్నటువంటి ప్రధానమైనటువంటి ఇబ్బందులు ఏముంటాయి మన ఆర్థిక వ్యవస్థతో పాటు ఇతర దేశాలతో కూడా ఆర్థిక వ్యవస్థకి మనకి ఎలాంటి సంబంధాలు ఉండబోతాయి అలానే ఈ ఆర్థిక వ్యవస్థను నడిపించడానికి ఎవరు ముందుండి నిర్వహణ బాధ్యతలు తీసుకుంటూ ఉంటారు ప్రభుత్వ రంగమే అయితే గనక వాళ్ళు ఏ విధానాలను తీసుకుంటారు ఆ విధానాల్లో ఉండేటువంటి ముఖ్యమైనటువంటి అంశాలు ఏముంటాయి వీటన్నింటి మీద కలిపి భారతదేశ ఆర్థిక వ్యవస్థ అనేటువంటి విభాగం నుంచి ప్రశ్నలు ఎక్కువగా అడుగుతున్నారు సో ఇది సిలబస్ సిలబస్లో ఇంకా విడివిడిగా మనకి ఏబిపిఎస్సీ వాళ్ళు పబ్లిష్ చేసినటువంటి సిలబస్లో లైన్ టు లైన్ మనం మాట్లాడుకుందాము పదాల వారీగా దానికంటే ముందుగా సిలబస్ని అర్థం చేసుకోవాలి అని అంటే కనుక ఈ వీటిని మనం అర్థం చేసుకోగలిగితే ఎగ్జామినేషన్ని అర్థం చేసుకోవడం కూడా సులువు అవుతుంది సో ఓవరాల్ సిలబస్ ఇది దీంట్లోనే కొన్ని అంశాల మీద ఆంధ్రప్రదేశ్ ఆర్థిక వ్యవస్థ అనేటువంటి అంశానికి సంబంధించి కూడా ప్రశ్నలు అడగడం జరుగుతుంది ఎక్కువగా భారతదేశానికి సంబంధించినటువంటి అంశాలు ఉన్నాయి మొత్తం సిలబస్లో ఎనిమిది చాప్టర్స్ ఉన్నాయి ఎనిమిది యూనిట్స్ అని అంటున్నాము ఈ ఎనిమిది యూనిట్స్లో ఐదు యూనిట్స్ భారతదేశ ఆర్థిక వ్యవస్థ నుంచి వస్తున్నాయి మూడు యూనిట్స్ అన్నీ కూడా ఆంధ్రప్రదేశ్ ఆర్థిక వ్యవస్థ నుంచి రావడం జరుగుతుంది అయితే క్వశ్చన్స్ కూడా అదే ప్రపోర్షన్స్లో రావడానికి అవకాశం ఉంది ఎందుకంటే ఇండియన్ ఎకానమీ అనేది ఎక్కువ స్థాయిలో ఉండేటువంటి సిలబస్ కాబట్టి దాని మీద ఎక్కువ ఫోకస్ చేస్తూనే ఆంధ్రప్రదేశ్ ఆర్థిక వ్యవస్థ కూడా మన వరకు ఎక్కువ ఇంపార్టెంట్ కాబట్టి వీటి మీద కూడా టాపిక్స్ అదే రేంజ్లో రావడానికి కూడా అవకాశం ఉంది అయితే క్వశ్చన్స్ ఎకానమీ నుంచి ఎలా అడుగుతారు అసలు ఇప్పుడు ఈ సిలబస్లో ఒక్కొక్క లైన్ మాట్లాడుకునే ముందు అసలు ఈ సిలబస్ని ఇలా మనం అర్థం చేసుకున్న తర్వాత ఈ సిలబస్ని అర్థం చేసుకోవడంలో ఉన్నటువంటి ప్రాధాన్యతలు ఏమున్నాయి ఆ సిలబస్ని ఏ రకంగా అడగడానికి అవకాశం ఉంది అనేటువంటిది చూసుకుంటే మెయిన్ థింగ్ ఒక స్టూడెంట్ని ఆర్థిక వ్యవస్థ గురించి అడగడం వెనకాల ఉన్నటువంటి ఒక ప్రధానమైన ఉద్దేశం ఏంటంటే ప్రభుత్వం అన్నీ కూడా మెయిన్ థింగ్ ఇప్పుడు వీటన్నింటినీ కూడా నడిపిస్తున్నది ప్రభుత్వ రంగం కింద ఉంది కాబట్టి మన భారతదేశంలోనే అలానే ప్రపంచవ్యాప్తంగా కూడా ప్రైవేట్ రంగానికి అవకాశాలు పెరిగిన ఎక్కువ సందర్భాల్లో ప్రభుత్వ రంగం ఆర్థిక శాఖ ప్రణాళికా సంఘం ఇది వరకు ఇప్పుడైతే కనుక నీతి ఆయోగ్ లేకపోతే ఒక ఐక్యరాజ్య సమితి ప్రపంచ బ్యాంకు ఇలాంటి అన్ని సంస్థలు కలిపి సాధారణంగా ప్రభుత్వ రంగ విభాగాలుగా పనిచేస్తూ ఉన్నాయి అలాంటివన్నీ కూడా ఏం చేస్తున్నాయంటే రెండు ప్రధానమైనటువంటి విధానాలను తీసుకున్నాయి కాబట్టి కోర్సు విధానం ద్రవ్య విధానం అన్నటువంటి అంశాలు ఈ అంశాల్లో భాగంగా మనకి ఎగ్జామినేషన్లో ఏమేమి అడుగుతున్నారు అనేది కనుక తీసుకున్నట్లయితే ఫస్ట్ పాయింట్ కాన్సెప్ట్స్ ఏదైనా ఒక అంశాన్ని తీసుకున్నప్పుడు వివరణ అడుగుతున్నారు ఈ అంశాలన్నింటికి సంబంధించి ఇప్పుడు మీ దాంతా కూడా మనం మాట్లాడుకున్నాం ఆర్థిక వ్యవస్థ అనేటువంటిది ఈ ఆర్థిక వ్యవస్థలో మొత్తం గురించి మాట్లాడుకోవడానికి మనం కాన్సెప్ట్ అని అంటున్నాము అలానే టెర్మినాలజీ టర్మ్స్ అని అంటాము టర్మ్స్ అని అంటున్నాము సపోజ్ కోస విధానము అనేది ఒక టర్ము సుస్థిర అభివృద్ధి అనేటువంటిది ఒక పదం సో దాన్ని మనం ఏమంటున్నాం అంటే టెర్మినాలజీ లేదా టర్మ్స్ అని అంటున్నాము అలానే డేటా ప్రత్యేకించి అంకెల రూపంలో లైక్ ఇప్పుడు పంతొమ్మిది వందల తొంభై ఒకటిలో సరళీకరణ ప్రపంచీకరణ ప్రైవేటీకరణ విధానాలు వచ్చాయి ఇది పంతొమ్మిది వందల తొంభై ఒకటికి సంబంధించింది ఇలా ఏదైనా ఒక అంకె గురించి మాట్లాడితే కనుక దాన్ని మనం డేటా కింద చెప్పుకోవచ్చు అలానే నీతి ఆయోగ్ నిన్న నిన్నటి రోజున మనకి ఒక ప్లస్ సెవెంటీ ఫైవ్ అనేటటువంటి ఒక రిపోర్ట్ని రిలీజ్ చేసింది రాబోయే కొన్ని సంవత్సరాల్లో స్వాతంత్రం వచ్చి భారతదేశానికి డెబ్బై ఐదు సంవత్సరాలు అయినటువంటి సందర్భంలో రాబోయే రోజుల్లో రెండు వేల ఇరవై రెండు నాటికి రెండు వేల ముప్పై నాటికి భారతదేశ ఆర్థిక వ్యవస్థ ఎలా ఉండబోతుంది అనేటువంటి అంశాల మీద ఒక రిపోర్ట్ని రిలీజ్ చేసింది దాన్ని ప్లస్ సెవెంటీ ఫైవ్ అనేటువంటి ఒక డాక్యుమెంట్గా చెప్పుకుంటున్నాము ఐఎమ్ సారీ ఎట్ ది రేట్ ఆఫ్ సెవెంటీ ఫైవ్ ఎట్ ది రేట్ ఆఫ్ సెవెంటీ ఫైవ్ అనేటువంటిది అంటే డెబ్బై ఐదు సంవత్సరాల దగ్గర అనేటువంటి ఒక వ్యూహాత్మక పేపర్ని రిలీజ్ చేయడం జరిగింది ఇలాంటి దాటిని డేటా అనేటువంటి అంశంలో భాగంగా నేర్చుకుంటాం ఇంత చిన్న అంశాలు కాకపోవచ్చు జీడిపికి సంబంధించినవి లేకపోతే తలసరి ఆదాయాలకు సంబంధించినవి ఏదైనా సరే ఒక అంకెల రూపంలో నేర్చుకునేటువంటి అంశాలు అన్నింటినీ కూడా డేటా అనేటువంటి కాన్సెప్ట్లో మనం నేర్చుకుంటాం దెన్ కాన్సెప్ట్స్ టర్మ్స్ డేటా వచ్చిన తర్వాత మన రోజువారి ఉన్నటువంటి కరెంట్ అఫైర్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో కరెంట్ ఈవెంట్స్ వీటితో లింకప్ చేసుకుంటూ అలానే ఆర్థిక సిద్ధాంతాలతో 
కొద్దిగా లింకప్ చేసుకుంటూ సిలబస్ ని గనక మనం ప్రిపేర్ అయితే చాలా సులువు అవుతుంది ప్రిపరేషన్ ఎగ్జామినేషన్ లో కూడా ఎక్కువ సక్సెస్ రావడానికి అవకాశం ఉంటుంది ఆర్థిక సిద్ధాంతాల మీద ఎక్కువ డిస్కషన్ చేయటం లేదు దాదాపుగా తీసేశారు కొత్త సిలబస్ లో ఆర్థిక సిద్ధాంతాలకు సంబంధించినటువంటి అంశాలు అన్ని కూడా అన్ని కూడా కరెంట్ ఈవెంట్స్ తో ముడిపడినటువంటి అంశాల మీదనే ఎక్కువ ఫోకస్ ఉంది బట్ అండర్ కరెంట్ గా మధ్యలో మనకి ఈ రూపంలో కింగ్ సిద్ధాంతం ఏముంది లేకపోతే యాడమ్ స్మిత్ సిద్ధాంతం ఏముంది ఇలాంటి వాటి అంశాలకు సంబంధించి కొన్ని కొన్ని సిద్ధాంతాలు అవసరమైనటువంటి మోతాదులు మనం వాడుకోగలిగితే సిద్ధాంతాలు కరెంట్ ఈవెంట్స్ తో లింకప్ అయ్యేటువంటి ప్రిపరేషన్ కనుక మనం చేస్తే ఎగ్జామినేషన్ తేలికవుతుంది సో కాన్సెప్ట్స్ టర్మ్స్ డేటా అలానే కరెంట్ ఈవెంట్స్ సిద్ధాంతాలు ఈ ఐదు విభాగాల రూపంలో గనక మనం ఎగ్జామినేషన్ ప్రిపేర్ అయితే ఈజీ అవుతుంది మనందరికి కూడా అల్టిమేట్ గా ఇందాక నుంచి మనం చెప్పుకోదలుచుకున్నటువంటి పాయింట్ ఏంటంటే ఈ మొత్తం ఆర్థిక వ్యవస్థని ఈ ఐదు రూపాలలో గనక తెలుసుకున్నటువంటి ఒక క్యాండిడేట్ ఏం చేయగలుగుతాడు రేపు పొద్దున ఉద్యోగంలోకి వచ్చిన తర్వాత లేదా ఒక స్టూడెంట్ నుంచి ఏం ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తున్నారంటే వీటన్నింటినీ కూడా నడిపిస్తున్నది ప్రస్తుతం ప్రభుత్వ విభాగమే కాబట్టి ప్రస్తుతం ఫాలో చేసినటువంటి కోర్స్ ద్రవ్య విధానం లేకపోతే ఇతర విధానాల్లో మెయిన్ థింగ్ ప్రభుత్వం చేసేది ఏంటంటే విధానాల రూపకల్పన విధానాల రూపకల్పన విధానాలను రూపొందించడం వాటిని అమలు చేయడం సో ఈ రెండింటిలో విధానాల రూపకల్పన చేయడం కానీ లేకపోతే విధానాలను అమలు చేయడం కానీ పారిశ్రామిక విధానం కావచ్చు వ్యవసాయ విధానం కావచ్చు ఇతర దేశాలతో కూడినటువంటి విధానం కావచ్చు లేకపోతే దాన్ని వ్యాపార విధానంగా చెప్తున్నాము లేదా ఒక బ్యాంకింగ్ విధానం కావచ్చు లేకపోతే ప్రభుత్వానికి సంబంధించిన కోస విధానం కావచ్చు ఇలాంటి విధానాలన్నింటినీ కూడా అమలు చేయడం రూపొందించడం అనేటువంటి పని గవర్నమెంట్ చేస్తుంది అలాంటి గవర్నమెంట్ వ్యవస్థలో మనం కూడా ఉద్యోగం తెచ్చుకుని భాగస్వాములు అవుతాం కాబట్టి రేపు ఆ విధానాల రూపకల్పన అనేటువంటి అంశానికి సంబంధించి మనం ఎక్కువగా పని చేయాల్సి ఉంటుంది విధానాల రూపకల్పనకి సంబంధించి విధానాల రూపకల్పన విధానాలు రూపొందించేటప్పుడు మనం నేర్చుకోవాల్సినటువంటిది లేకపోతే మనకు ఉండాల్సినటువంటి నైపుణ్యం ఏంటంటే ఆలోచించేటువంటి విధానం తార్కికంగా ఆలోచించేటువంటి విధానం నిర్ణయాలు తీసుకోగలిగేటువంటి శక్తి నిర్ణయాలు తీసుకోగలిగేటువంటి శక్తి ఆర్థిక పరమైన నిర్ణయాలు తీసుకునేటువంటి క్రమంలో మనకు ఉండాల్సినటువంటి ఇంకొక లక్షణం ఏంటంటే కాస్ట్ బెనిఫిట్ అనాలిసిస్ అని అంటాము కాస్ట్ బెనిఫిట్ అనాలిసిస్ అంటే ఏది మంచిది ఏది చెడ్డది ఏది ఎక్కువ ఖర్చుతో కూడింది ఏది తక్కువ ఖర్చుతో కూడింది ప్రజలందరికీ ఏది ఉపయోగపడుతుంది ప్రభుత్వానికి ఏది మేలు చేస్తుంది దీర్ఘకాలంలో సుస్థిర అభివృద్ధి లాంటి విధానాలకు వెళ్ళాలంటే మనం ఏం చేయాలి అనేటువంటి అంశాలని కాస్ట్ బెనిఫిట్ అనాలిసిస్ అని అంటాము లేకపోతే వ్యయానికి సంబంధించింది లేకపోతే లాభానికి సంబంధించినటువంటిది ఈ రెండింటిలో వ్యయాలను తగ్గించుకుంటూ లాభాలను పెంచుకుంటూ మనం ఇప్పుడు కూడా నిర్ణయాలు తీసుకోవాలి దాన్ని ఏమంటున్నామంటే ఆప్టిమైజేషన్ అని అంటాము ఆప్టిమైజేషన్ సో ఒక ఎకనామిక్స్ లో ఇంత సబ్జెక్టు చదవడం వెనకాల ఎకానమీని బాగా అర్థం చేసుకోవడం వెనకాల ఉన్నటువంటి ప్రధాన లక్ష్యం ఏంటంటే మనందరం కూడా విధానాల రూపకల్పనలో భాగస్వాములుగా ఉంటాం లేకపోతే అమలులో భాగస్వాములుగా ఉంటాం ఇవాళ గ్రూప్ టూ కావచ్చు రేపు గ్రూప్ వన్ కావచ్చు నెక్స్ట్ టైం సివిల్స్ కావచ్చు ఈ రూపంలో మొత్తం మీద మనందరం కూడా ప్రభుత్వ విభాగాల్లో ఉన్నప్పుడు ఏ డిపార్ట్మెంట్ లో ఉన్నా ఈ రెండు పనులు మెయిన్ గా చేస్తాం కాబట్టి విధానాలు రూపొందించడం అమలు చేయడం వాటికి సంబంధించిన నిర్ణయాలు తీసుకునేటువంటి క్రమంలో మనం ఏ ఉద్యోగ స్థాయిలో ఉన్నా సరే కూడా ఉంటాం కాబట్టి దాంట్లో మనం తెలియకుండానే మన మనసులో చేసేటువంటి పని ఏంటంటే వ్యయాలు తగ్గించుకోవడం లాభాలు పెంచుకోవడం అనేటువంటి ఒక పనులు చేస్తూ ఉంటాము దాన్నే ఆప్టిమైజేషన్ అని అంటాము ఎప్పుడైతే కనుక మనందరికీ కూడా ఆర్థిక వ్యవస్థ మీద ఒక పట్టు ఉంటుందో ఒక అవగాహన ఉంటుందో ఆర్థిక వ్యవస్థని ఎలా అర్థం చేసుకుంటే బాగుంటుంది అనేటువంటి విషయాలు తెలుస్తాయో ఆటోమేటిక్ గా మన ఆప్టిమైజేషన్ టెక్నిక్స్ బాగుంటాయి మనం ప్రభుత్వానికి ప్రజలకు అయ్యేటువంటి ఖర్చులు ఎప్పటికప్పుడు తగ్గించగలుగుతాము అలానే బెనిఫిట్స్ ని ఎప్పటికప్పుడు మనం పెంచుకోగలుగుతాము సో దీని అంతటినీ కూడా ఒక ప్రధానమైన అంశం కింద తీసుకుంటే ఆప్టిమైజేషన్ టెక్నిక్ నేర్చుకోవడం అనేటువంటిది మెయిన్ థింగ్ చివరిగా ఈ మొత్తం ఎంటైర్ సిలబస్ లో మనం పొందేటువంటి ప్రధాన లాభం కింద చెప్పుకోవచ్చు దానికోసం మనం నేర్చుకోవాలి ఇప్పుడు సిలబస్ ను ఒకసారి లైన్ టు లైన్ ఒక్కొక్క పదాన్ని నేర్చుకునే ముందు ఒక చిన్న పాయింట్ అబ్జర్వ్ చేసుకుంటే ఫైనల్ గా ఆర్థిక వ్యవస్థ గురించి ఎకనామిక్స్ లో ఎగ్జామినేషన్ లో క్వశ్చన్స్ వస్తున్నాయి 
ఎనిమిది యూనిట్లుగా క్వశ్చన్స్ ఉన్నాయి ఐదు యూనిట్లు భారతదేశ ఆర్థిక వ్యవస్థకు సంబంధించి ఉన్నాయి మూడు యూనిట్లు అయితే కనుక ఆంధ్రప్రదేశ్ ఆర్థిక వ్యవస్థకు సంబంధించి ఉన్నాయి ఈ మొత్తం సందర్భాల్లో మూడు విభాగాలతో కూడినటువంటి ఆర్థిక వ్యవస్థ మీద వాటి వల్ల ప్రయోజనాలు ఏమున్నాయనేటువంటి తెలుసుకుంటూ వాటిని ఏమంటాం చివరి లక్ష్యం ఏముంటుంది అనేటువంటి అంశం మీద టాపిక్స్ అడుగుతున్నారు అవి లేకపోతే వస్తున్నటువంటి అంశాల మీద కూడా మనకి ఎంత అవగాహన ఉందో చూస్తున్నారు వీటన్నింటినీ కూడా మన దేశంలోనూ ఇతర దేశాలతో ఎలాంటి పరిస్థితులు ఉన్నాయో గమనిస్తూ వీటన్నింటినీ సాధించడం వెనకాల ఏ రంగాల వాళ్ళు పనిచేస్తున్నారు అనేటువంటి అంశం మీద వాళ్ళు చేసుకునేటువంటి పాలసీస్ మీద ఎక్కువగా క్వశ్చన్స్ అడగడం జరుగుతుంది అలానే అల్టిమేట్ గా మనకి ఎగ్జామినేషన్ బ్యాక్ డ్రాప్ ఇదైతే మన మైండ్ లో ఎప్పుడు ఏ బుక్ చదివినా లేకపోతే ఏ రిఫరెన్స్ మెటీరియల్ చూసుకున్నా ఏ వెబ్సైట్స్ చూసుకున్నా ఏం చేసినా సరే కూడా మనకి కాన్సెప్ట్ తెలుస్తూ ఉండాలి కొత్త పదాల మీద అవగాహన ఉండాలి టెర్మినాలజీ అనేటువంటిది డేటాని అబ్జర్వ్ చేస్తూ ఉండాలి అవన్నీ కూడా ఏం చదివినా సరే చివరికి ఒక విషయాన్ని చదివినా నెంబర్స్ ని చదివినా సో నెంబర్స్ గురించి వర్రీ అవ్వద్దు ఎకానమీలో నెంబర్స్ అనేటువంటిది విషయం బాగా తెలిస్తే ఆటోమేటిక్ గా నెంబర్స్ కూడా చాలా సులువుగా మనకు అర్థమవుతాయి సో నెంబర్స్ ఏ ఉంటాయి నెంబర్స్ మీద ఎక్కువ క్వశ్చన్స్ వస్తాయి అనేటువంటి ఇబ్బందిని మనం మనసులో పెట్టుకోవసరం లేదు ఎందుకంటే ఆర్థిక వ్యవస్థని కూలంకషంగా అధ్యయనం చేసుకుంటూ వెళ్ళేటప్పుడు మనకి తెలియకుండా ఆ నెంబర్స్ మీద మనకి ఒక పట్టు వస్తుంది అంటే సపోజ్ మనకి వ్యవసాయ రంగం బాగుంటే కనుక మన అందరికి కూడా ఆరోగ్యానికి సంబంధించినంత వరకు లేకపోతే ఆహార భద్రత అనేది లభిస్తుంది సో వ్యవసాయం బాగుందని చెప్పుకోవడానికి మనకి ఏం గుర్తుండాలంటే నెంబర్ అనేటువంటిది వ్యవసాయ రంగం నుంచి ఇటీవల కాలంలో ఎంత ఉత్పత్తి జరిగింది రెండు వందల డెబ్బై ఐదు మిలియన్ టన్నుల ఆహార పదార్థాల ఉత్పత్తి జరిగింది సో రెండు వందల డెబ్బై ఐదు మిలియన్ టన్నుల ఆహార పదార్థాల ఉత్పత్తి అనేటువంటిది ఆటోమేటిక్ గా మనకి వ్యవసాయ రంగం గురించి బాగా నేర్చుకునేటువంటి క్రమంలో ఆ నెంబర్ అనేటువంటిది ఈజీగా మనకు అర్థమవుతుంది ఇదే రెండు వందల డెబ్బై ఐదు మిలియన్ టన్నుల ఆహార పదార్థాలని ఇంకా మనం బాగా ఎలా గుర్తు పెట్టుకోవాలని అనుకున్నట్లయితే ప్రతి మనిషికి సగటున ఒక ఐదు వందల గ్రాముల ఆహార పదార్థాలను రోజుకి తీసుకోవాలనేటువంటిది ఎఫ్ఏఓ సంస్థ ఐక్యరాజ్య సంబంధించిన సంబంధించినటువంటి ఫుడ్ అండ్ అగ్రికల్చరల్ ఆర్గనైజేషన్ అనేటువంటి ఒక సంస్థ ఆహార భద్రతకి నిర్వచనంగా ఇవ్వడం జరిగింది దాదాపుగా రోజుకి ఒక ఐదు వందల గ్రాముల వరకు కూడా ఆహార పదార్థాలు తీసుకోవాలనేది సో ఈ ఐదు వందల గ్రాముల ఆహార పదార్థాలు ఇంటూ రెండు వేల పదకొండు అంచనాల ప్రకారం తీసుకున్న నూట ఇరవై ఒక్క కోట్ల మంది భారతదేశం మొత్తం మీద ప్రతి రోజుకి ఐదు వందల గ్రాముల చొప్పున మూడు వందల అరవై ఐదు రోజులు కూడా తీసుకోవాలనంటే ఎంత ఆహారం కావాలనేటువంటి అంచనా వేసుకుంటే దాని మీద ఆటోమేటిక్ గా మనకి అంచనాలన్నీ కూడా తెలుస్తాయి రఫ్ గా ఇది ఒక రెండు వందల యాభై మిలియన్ టన్నుల ఆహార పదార్థాలు అనేటువంటిది మనకు అర్థమవుతుంది దగ్గర దగ్గరగా సో రెండు వందల యాభై మిలియన్ టన్నుల ఆహార పదార్థాలు కావాలి కానీ రెండు వందల డెబ్బై ఐదు మిలియన్ టన్నుల ఆహార పదార్థాలు మనం పండించుకోగలుగుతున్నాం బట్ ఇంత తేడా ఉన్నప్పటికీ కూడా బయట మార్కెట్ లో ధరలు ఎక్కువగా ఉన్నట్టుగా మనకు కనబడుతుంది చైనా లాంటి దేశాలతో పోల్చుకున్నప్పుడు ఆర్థిక వృద్ధి మనకి తక్కువగా ఉన్నప్పటికీ వ్యవసాయ ఉత్పాదక తక్కువగా ఉన్నప్పటికీ మన దేశంలో కూడా అన్ని రకాల భూముల్ని జాగ్రత్తగా పండించుకోగలిగినట్లయితే దాదాపు మూడు వందల మిలియన్ టన్నుల ఆహార పదార్థాలను పండించుకోవచ్చు అనేటువంటిది ఒక అంచనా కింద ఉంది సో ఐసిఏఆర్ సంస్థ సో వ్యవసాయ రంగానికి సంబంధించినటువంటి ఐసిఆర్ ప్రభుత్వ రంగానికి సంబంధించినటువంటి సంస్థ తీసుకుంటే దాదాపు ఒక మూడు వందల మిలియన్ టన్నుల ఆహార పదార్థాలను మనం పండించుకోవచ్చు అనేటువంటిది ఒక అంచనా వచ్చింది అంటే మనకి కావలసినవి దొక్క రెండు వందల యాభై మిలియన్ టన్నులు ఉన్నటువంటిది ఒక రెండు వందల డెబ్బై ఐదు మిలియన్ టన్నులు ఇంకా పండించుకోగలిగేది మొత్తం మీద తీసుకుంటే మూడు వందల మిలియన్ టన్నులు ఇలాంటి అంకెలు తీసుకున్నప్పుడు ధరలు ఎందుకు పెరుగుతున్నాయి ఇంకా మనం ఎంత పండించుకోవచ్చు ఎందుకు మనం తక్కువ పండించుకుంటున్నాము లేకపోతే ఇతర దేశాలతో పోలికలు ఎలా ఉన్నాయనేటువంటి అంశాల మీద ఆటోమేటిక్ గా అవగాహన కూడా మనకు ఏర్పడుతుంది అంటే ఇక్కడ ఇదంతా చెప్పుకోవడం వెనకాల కారణం డేటా అనేటువంటిది కష్టంగా ఉండదు ఒకవేళ డేటా ఎక్కువగా ఉన్నప్పటికీ కూడా దాన్ని ఈ రూపంలో మనం ఒక స్టోరీ బేస్డ్ గా ఒక లింక్ బేస్డ్ గా కనుక అర్థం చేసుకుంటే అది కూడా తేలికవుతుందని చెప్పడమే ఇక్కడ ఉద్దేశం కాబట్టి మొత్తం మీద మనం నేర్చుకోవాల్సింది కాన్సెప్ట్స్ డేటా టెర్మినాలజీ దాన్ని మనం కరెంట్ ఈవెంట్స్ తో లింక్అప్ చేసి రోజువారీ వ్యవహారాలతో ఆర్థిక వ్యవహారాలతో ముడిపెడుతూ కొంత ఆర్థిక సిద్ధాంతాలను కనుక లింకప్ చేసుకోగలిగితే ఎగ్జామినేషన్ లో సిద్ధాంతాల మీద పెద్దగా ప్రభావం లేదు బట్ స్టిల్ ఆ సిద్ధాంతాలను అవసరమైన మోతాదులో తెలుసుకుంటూ ఉన్నట్లయితే ఈ ఆర్థిక వ్యవస్థ గురించి అర్థం చేసుకోవడం చాలా సులువు అవుతుంది నెక్స్ట్ టాపిక్ లో 
ఎలాంటి రూపాల్లో వాటిని ప్రిపేర్ అవ్వాలి తెలుగు మీడియంలో ఉన్నటువంటి స్టూడెంట్స్ పరిస్థితి ఏంటి ఇలాంటి వాటికి సంబంధించిన అంశాలు ఒకసారి చూద్దామండి సిలబస్ ని ఈసారి ఒక్కొక్క లైన్ లేకపోతే ఒక్కొక్క పదం ఏమేమి ఇచ్చారు అసలు సిలబస్ లో దాని అర్థం ఏంటి దాన్ని మనం ఏ రూపంలో ప్రిపేర్ అయితే కనుక బెనిఫిట్ అవుతుంది అనేటువంటిది కొన్ని అంశాలు చూద్దాం మొత్తం మీద ఇందాక అనుకున్నట్టుగా ఎనిమిది యూనిట్స్ ఉన్నాయి మనకి ఎకనామిక్స్ సిలబస్లో ఆ ఎనిమిది యూనిట్స్లో మొదటి ఐదు యూనిట్లు భారతదేశానికి సంబంధించినవి తర్వాత మూడు యూనిట్లు కూడా ఈ ఆంధ్రప్రదేశ్కి సంబంధించినటువంటిది ఇందులో మళ్ళీ సిలబస్ను మొత్తం మీద అర్థం చేసుకుంటే ఏం అడుగుతున్నారు అని అనుకుంటే వ్యవస్థల గురించి అడుగుతున్నారు వ్యవస్థలు ఇందాక మీకు చెప్తున్నట్టుగా ప్రభుత్వ వ్యవస్థ ఎలా ఉంది లేకపోతే ప్రైవేట్ రంగం ఎలా ఉంది లేకపోతే విధాన నిర్ణయాలు తీసుకునేటువంటి సంస్థలు ఏమున్నాయి అలాంటి అంశాలకు సంబంధించినటువంటి వాటిని ఏమంటున్నామంటే వ్యవస్థలు అని అంటున్నాము లైక్ ప్రణాళిక సంఘము నీతి ఆయోగ్ లేకపోతే రెగ్యులేటరీ సంస్థలు అని అంటూ ఉంటాము ఒక ఐఆర్డిఏ కానీ లేకపోతే సెబి అనేటువంటి సంస్థలు కానీ వీటన్నింటినీ కూడా నిర్ణయాలు తీసుకునేటువంటి సంస్థలుగా చెప్తూ ఉంటాము లేకపోతే మనందరినీ కూడా మానిటర్ చేసేది గైడ్ చేసేటువంటి సంస్థలు కంట్రోల్లో ఉంచేటువంటి సంస్థలు వాటిని వ్యవస్థలుగా చెప్తున్నాము ఈ వ్యవస్థలన్నీ కూడా ఆర్థిక అభివృద్ధి కోసం సుస్థిర అభివృద్ధి కోసం ఏ ఏ విధానాలను పరిశీలిస్తున్నాయి ఏ ఏ విధానాలని అవలంబిస్తున్నాయి అనేటువంటి దాని గురించి చెప్పడాన్ని విధానాలని అంటున్నాము పాలసీస్ అని అంటున్నాము సో ఇన్స్టిట్యూషన్స్ అని అంటాము పాలసీస్ అని అంటాము సో వ్యవస్థలో విధానాలు తీసుకుంటూ అప్పుడు అందులో కొన్ని కొంత మేరకు ఆర్థిక సిద్ధాంతాలు సిద్ధాంతాలు ఇన్ ద సెన్స్ సిద్ధాంతాలతో కూడినటువంటి ఒక చిన్న విశ్లేషణ లైక్ మనకి ద్రవ్యోల్బణం అంటే ఏంటి లేకపోతే జాతీయ ఆదాయం అంటే ఏంటి అందులో ఉన్నటువంటి పదాలు ఏముంటాయి జిఎన్పి అంటే ఏంటి జీడిపి అంటే ఏంటి జీవీ అంటే ఏంటి లేకపోతే కొంచెం ద్రవ్యోల్బణం ఎందుకు పెరుగుతుంది ద్రవ్యోల్బణం వల్ల వస్తున్నటువంటి ప్రభావాలు ఏముంటాయి సమస్యలు ఏముంటాయి ఈ రూపంలో కొంచెం ఆర్థిక వ్యవహారాలు తెలుసుకున్నటువంటి సిద్ధాంతాలతో కూడినటువంటిది సిద్ధాంతాల రూపంలో కొన్ని టాపిక్స్ వస్తున్నాయి ఆర్థిక విధానాలు ఆర్థిక వ్యవస్థలు అనేటువంటిది కొంచెం ఇది స్టాండర్డ్గా ఎవరైనా తేలిగ్గా అర్థం చేసుకునేటువంటిది వ్యవస్థలు అలానే అప్లైడ్ పార్టీ కింద ఆర్థిక వ్యవస్థను అర్థం చేసుకునే క్రమంలో అప్లైడ్ పార్టీ కింద విధానాలకు సంబంధించి కొంత టెక్నికల్గా ఉండేటువంటి సిద్ధాంతాలు ఈ మూడింటి మీద టాపిక్స్ ఎక్కువగా వస్తున్నాయి సో సిద్ధాంతాల పార్ట్ చాలా తక్కువగా ఉంది విధానాలు చాలా ఎక్కువగా ఉన్నాయి వ్యవస్థలు కూడా మనం తేలిగ్గా అర్థం చేసుకోవడం వీలుగా ఒకటి రెండు యూనిట్స్లో ఎక్కువగా అడగడం జరుగుతుంది సో ఈ వీటిల్లోంచి ఏమేమి వస్తున్నాయి అనేటువంటి తీసుకుంటే మొదటి చాప్టర్లో మనకి ఇండియన్ ఎకానమీ అండ్ ప్రజెంట్ స్టేటస్ అంటే భారతదేశ ఆర్థిక వ్యవస్థ ప్రస్తుతం ఎలా పనిచేస్తుంది అనేటువంటి అంశాల మీద మొదటి టాపిక్ కింద ఉంది ప్రస్తుతం భారతదేశ ఆర్థిక వ్యవస్థ సో భారతదేశ ఆర్థిక వ్యవస్థ ప్రస్తుత స్థితి ఇది మొదటి యూనిట్ ఈ యూనిట్లో ఎవరికైనా సరే సామాన్యంగా తెలుసుకునేటటువంటి అంశాలు ఉంటున్నాయి ఇందులో భారతదేశం ఇప్పుడు ప్రజెంట్ ఎలా ఉంది ఒక స్టూడెంట్గా మనందరికీ కూడా ఎకనామిక్స్ సిలబస్ తెలిసినా తెలియకపోయినా ప్రస్తుతం అసలు మన భారతదేశ ఆర్థిక వ్యవస్థ ఎలా ఉంది అనేటువంటి అంశాల మీద అడుగుతున్నారు అందులో వాళ్ళు అడుగుతున్నది ఏంటంటే సామాజిక ఆర్థిక లక్ష్యాలు సామాజిక ఆర్థిక లక్ష్యాలు అనేటువంటిది ఎక్కువగా అడగడానికి ప్రయత్నిస్తున్నటువంటి మొట్టమొదటి టాపిక్ అది ఇది పంచవర్ష ప్రణాళికల్లో భాగంగా వస్తున్నటువంటి అంశం ఇది పంచవర్ష ప్రణాళికలు రెండు వేల పన్నెండు పదిహేడు పన్నెండో పంచవర్ష ప్రణాళిక అయిపోయిన తర్వాత ఆ శక ముగిసింది మనకి నీతి అది కొత్తగా వచ్చింది బట్ ఆ కాంటెక్స్ట్లో ఇంకా మనకి దాదాపు పంతొమ్మిది వందల యాభై నుంచి రెండు వేల పన్నెండు దాకా పంచవర్ష ప్రణాళికలు అనేటువంటి వ్యూహం ఉంది కాబట్టి ఆ పంచవర్ష ప్రణాళికల్లో అసలు ఏమేమి సామాజిక లక్ష్యాలు పెట్టుకున్నాము ఏమేమి ఆర్థిక లక్ష్యాలు పెట్టుకున్నాం ఏమైనా సాధించగలిగాము అనేటువంటి దాని మీద ప్రశ్నించి అడుగుతున్నారు ఆర్థిక లక్ష్యాలు అని అన్నప్పుడు జీడిపి వృద్ధి రేట్లు ఎలా ఉన్నాయి తలసరి ఆదాయాలు ఎలా ఉన్నాయి మనకి అలానే అసలు ఉద్యోగాల రేటు ఎలా ఉంది పేదరికం ఎలా ఉంది 
అవస్థాపన సౌకర్యాలు ఎలా కల్పించబడ్డాయి ఇలాంటి వాటి అన్ని అంశాలకి సంబంధించినటువంటి దాన్ని ఆర్థిక లక్ష్యాలను అంటూ ఉంటాము అదే విద్యా రంగం ఏముంది వైద్య రంగం ఏముంది సామాజిక న్యాయం ఎలా జరుగుతుంది లేకపోతే సమానత్వాన్ని మనం ఎలా సాధించగలిగాము జెండర్ బడ్జెటింగ్ అని అంటున్నాం స్త్రీల కోసం ప్రత్యేకంగా నిధులు కేటాయించడాన్ని ఉన్నటువంటి ఆదాయంలోనే వ్యయంలోనే స్త్రీలకు ప్రత్యేకంగా కేటాయింపులు చేయడాన్ని జెండర్ బడ్జెటింగ్ అని అంటున్నాము సో దాన్ని ఏమంటున్నాం అంటే సామాజిక లక్ష్యాల్లో భాగంగా చెప్పుకుంటున్నాం అంటే విద్య వైద్యం దాంతో పాటుగా ఒక సమానత్వం ఇలాంటి అంశాలతో కూడినటువంటి అంశాల గురించి మాట్లాడితే కనుక అది సామాజిక లక్ష్యాలు అవుతాయి సో ఒక పంచవర్ష ప్రణాళికలు తీసుకుని ఆ పన్నెండు పంచవర్ష ప్రణాళిక కాలాల్లోనూ ఆర్థిక అంశాల మీద సామాజిక అంశాల మీద ఏం జరిగింది ఏమి లక్ష్యాలు పెట్టుకున్నారు ఎంత మేరకు సాధించుకోగలుగుతున్నాము అని అనేటువంటిది ఈ అంశంలో భాగంగా అడగడానికి అవకాశం ఉంది ఇదంతా కూడా రెగ్యులర్గా మనం మొదటి పన్నెండు పంచవర్ష ప్రణాళికలు ఎస్పెషల్లీ పన్నెండవ పంచవర్ష ప్రణాళిక ముఖ్యంగా కనుక తీసుకున్నట్లయితే లాస్ట్ పంచవర్ష ప్రణాళిక అలానే కొద్ది మేరకు పదకొండవ పంచవర్ష ప్రణాళిక సో పన్నెండు అంశాల మీద పైపెన్ను దృష్టి పెట్టుకుంటూనే పదకొండు పన్నెండు పంచవర్ష ప్రణాళికను కొద్దిగా జాగ్రత్తగా చదువుకోగలిగితే ఈ సామాజిక ఆర్థిక లక్ష్యాలు ఏమున్నాయనేటువంటిది దాన్ని ఎంత మేరకు సాధించగలిగాం అనేటువంటి దాని మీద క్వశ్చన్స్ ఈజీగా అటెండ్ చేయొచ్చు తర్వాత ఇందులోనే ఆర్థిక సంస్కరణలు సో వాళ్ళు ఇస్తున్నటువంటి సిలబస్లో రెండవది ఆర్థిక సంస్కరణ అనేటువంటిది పంతొమ్మిది తొంభై ఒకటిలో మనకి ప్రధానంగా ఇందాక నుంచి మనం వేరే సందర్భంలో మాట్లాడుకున్నాము ప్రైవేట్ రంగానికి ప్రోత్సాహం ఉండాలని ముందు అనుకున్నాము తర్వాత ప్రభుత్వ రంగం అయితే మంచిదని అనుకున్నాము తర్వాత మళ్ళీ ప్రైవేట్ రంగానికి ఇప్పుడు అందరూ కూడా ఎక్కువ అవకాశాలు ఇవ్వడం అనేది కనబడుతుంది యుఎస్ఎస్ఆర్ అనేటువంటి ఒక దేశం రష్యా దేశంలో ఉన్నటువంటి భాగంగా మొత్తం అది చిన్న దేశాల కింద విడిపోవడం ప్రపంచవ్యాప్తంగా కమ్యూనిజం అనేటువంటి సిద్ధాంతాలకి కొంచెం అవకాశాలు తగ్గిపోవడం ఎక్కువ దేశాల్లో క్యాపిటలిస్టిక్ విధానాలు అంటే పెట్టుబడిదారు విధానాలకు ప్రోత్సాహం జరగడం ప్రభుత్వం భాగస్వామ్యం తగ్గిపోవడం మెల్లమెల్లగా కీన్స్ చెప్పినటువంటి సిద్ధాంతాలకి కీన్స్ ఏదైతే చెప్పారో ఆ సిద్ధాంతాలు కొంచెం పక్కకి జరుగుతూ ప్రైవేట్ రంగానికి ప్రోత్సాహం పెరిగేటువంటి పరిస్థితులు ఉన్నాయి మన దేశంలో కూడా పంతొమ్మిది తొంభై ఒకటి నుంచి సరళీకరణ ప్రపంచీకరణ ప్రైవేటీకరణ పేరుతో కొన్ని కొత్త విధానాలు వచ్చాయి దీంట్లోనే మొదటి తరం సంస్కరణలు రెండవ తరం సంస్కరణలు మూడవ తరం నాలుగో తరం సంస్కరణ అని రకరకాల కాలమాన పరిస్థితుల ఆధారంగా పంతొమ్మిది తొంభై ఒకటి తర్వాత మొన్నటి రెండు వేల పదహారు వరకు కూడా దాదాపు ఇరవై ఐదు సంవత్సరాలు అయినటువంటి సందర్భంలో ఈ ఆర్థిక సంస్కరణలు మన దేశానికి ఏం చేశాయి ఎంతవరకు ఒకటవ తరం రెండవ తరం మూడవ తరం నాలుగో తరం సంస్కరణ ఏవైతే ఉన్నాయో ఇలాంటి సంస్కరణ అన్ని కూడా అంటే రకరకాల రూపాల్లో మనకి ఒక్కొక్క ఆర్థిక విధానంలో ఉన్నటువంటి ఫ్లెక్సిబిలిటీ సరళీకరణ ఏం జరుగుతుంది అనేటువంటి లిబరలైజేషన్ ఏం జరుగుతుంది అనేటువంటి దాని మీద క్వశ్చన్స్ వస్తున్నాయి మొదటి తరంలో మనం కేవలం విదేశీ వ్యాపార రంగంలో పెట్టుబడులను దాదాపు ఒక యాభై ఒకటి శాతం వరకు కూడా ఆమోదించాం అంటే ఏదైనా సంస్థలో ఫారినర్స్ ఫిఫ్టీ వన్ పర్సెంటేజ్ దాకా కూడా పెట్టుబడి పెట్టుకోవచ్చు అనేవి వేరే నాలుగో తరం సంస్కరణ వచ్చేటప్పటికి కొన్నింటిలో మాత్రమే యాభై ఒకటి శాతం ఆమోదించడం మనం ఈ రెండో తరం మూడో తరం నాలుగో తరం వచ్చేటప్పటికి చివరికి దాదాపు అన్ని విభాగాల్లోనూ కొన్ని విభాగాలు తప్పితే అన్ని చోట్ల కూడా వంద శాతం పెట్టుబడులను విదేశీ పెట్టుబడులు రావడానికి అవకాశాన్ని కల్పించాం అందుకనే ఎక్కడ చూసినా సరే కూడా మనకి ఇప్పుడు ఫారెన్ గుడ్స్ ఈజీగా మనం కొనుక్కోగలుగుతున్నాం ఆ సందర్భంలో ఈ తరాల మార్పు ఇప్పుడు సెల్ ఫోన్ లాగానే త్రీ జీ ఫోర్ జీ లాగానే ఇక్కడ కూడా ఫా వన్ జీ టూ జీ త్రీ జీ అండ్ ఫోర్ జీ దాకా ఉంది ఇక్కడ సో ఇరవై ఐదు సంవత్సరాలు అయిన సందర్భంలో మనం ఈ క్వశ్చన్స్ అడగడానికి వాళ్ళు ప్రయత్నం చేస్తున్నారు ఆర్థిక సంస్కరణలో భాగంగా ఏం జరిగింది అసలు సరళీకరణ ప్రపంచీకరణ ప్రైవేటీకరణ అంటే ఏంటి వాటి వల్ల సమాజానికి ప్రయోజనమైందా నష్టం జరిగిందా అసలు ఈ పద్ధతి మంచిదేనా కాదా ఎలా అర్థం చేసుకోవాలి ఆర్థిక వ్యవస్థలో భాగంగా అనేటువంటి దాని మీద ఇందులో టాపిక్స్ వస్తున్నాయి అలానే మూడవ అంశంలో వాళ్ళు అడుగుతున్నటువంటిది ఆర్థిక వ్యవస్థని రెగ్యులేషన్ చేసేటువంటిది అంటే కంట్రోల్ చేసేటువంటిది వాటిని పరిధిని ఎప్పటికప్పుడు పరిశీలన చేస్తూ సలహాలు సూచన ఇచ్చేటువంటి కొన్ని విభాగాలు ఉంటాయి దాన్ని రెగ్యులేటరీ బాడీస్ అని అంటున్నాము నియంత్రణ చేసేటువంటి సంస్థలు రెగ్యులేటరీ బాడీస్ నియంత్రణ సంస్థలు సో ఈ నియంత్రణ సంస్థలు అంటే ఆర్థిక వ్యవస్థ ఎప్పుడైనా సరే బాగా పనిచేయాలనంటే వాళ్ళకి అవకాశం ఇస్తూనే మనం కంట్రోల్లో ఉంచినట్లయితే కనుక ఏ విభాగమైనా సరే కూడా బాగా పనిచేయడానికి అవకాశం ఉంటుంది మనకి 
నియంత్రణ ఉండాలి స్వేచ్ఛ ఉండాలి అటానమీ అని అంటాం మనకి స్వేచ్ఛ ఉంటూనే నియంత్రణ కనుక ఉన్నట్లయితే కనుక ఆ సంస్థలు లేకపోతే ఆ విధానాలు వ్యవస్థలన్నీ కూడా బాగా పనిచేస్తాయి కాబట్టి భారతదేశ ఆర్థిక వ్యవస్థను అభివృద్ధిలోకి తీసుకుని వెళ్ళడానికి కొన్ని సంస్థలు పనిచేస్తున్నాయి ఉదాహరణకి సెబీ అనేటువంటి సంస్థ మూలధనం పెట్టుబడులు ఇలాంటి వాటిని నియంత్రించేటువంటి సంస్థ సో సెబీ అనేటువంటి సంస్థ ఉంది లేదా ఇన్సూరెన్స్ ని ఇన్సూరెన్స్ రెగ్యులేటరీ అథారిటీ అని అంటాము ఐఆర్డి అనేటువంటి సంస్థ ఇలాంటి సంస్థలు ఉన్నాయి మనకి ఈ దేశంలో ఉన్నటువంటి ఆర్థిక వ్యవస్థ అనే విధానాన్ని రెగ్యులేట్ చేసేటువంటి సంస్థలు ఈ సంస్థలు అన్నింటి మీద కూడా క్వశ్చన్స్ రావడానికి అవకాశం ఉంది వీటిలో అయితే కనుక ఆ సంస్థ ఏ సంవత్సరంలో స్టార్ట్ చేశారు లేకపోతే ఆ సంస్థకి అధిపతిగా ఎవరు ఉన్నారు సెబీ చైర్మన్ ఎవరు ఉన్నారు లేకపోతే ఐఆర్డిఏ చైర్మన్ ఎవరు ఉన్నారు ఐఆర్డిఏ సంస్థ ఎక్కడ పనిచేస్తుంది సో సంస్థ పనిచేస్తున్నటువంటి ప్రదేశం కానీ సంస్థ చైర్మన్లు కానీ ఆ సంస్థలు ఉండడం వెనక ఉన్నటువంటి ప్రధాన ఉద్దేశం ఏంటి అనేటువంటి దాని మీద టాపిక్స్ రావడానికి అవకాశం ఉంది దాన్ని మనం రెగ్యులేటరీ సంస్థలు లేదా రెగ్యులేటరీ బాడీస్ గా పిలుస్తున్నాము నియంత్రణ సంస్థలు అలానే ముఖ్యంగా అడుగుతున్నటువంటి టాపిక్ నీతి ఆయోగ్ అనేది సో పన్నెండో పంచవర్ష ప్రణాళిక అయిపోయిన తర్వాత మనకి రెండు వేల పదిహేడు తర్వాత కొత్తగా పంచవర్ష ప్రణాళికల విధానం అనేటువంటి దాదాపుగా తీసేసిన సందర్భంలో మనకి ఇప్పుడు నీతి ఆయోగ్ అనేటువంటి కొత్త సంస్థ వచ్చింది ఆ నీతి ఆయోగ్ సంస్థ ఆధారంగా మనకి విధాన నిర్ణయాలన్నీ జరగబోతున్నాయి అంటే దేశంలో మనకి వనరులు అన్నింటికీ కేటాయింపులు ఎలా జరగాలి అంటే మనకున్నటువంటి సహజ వనరులు కావచ్చు మానవ వనరులు కావచ్చు మానవ నిర్మితమైనటువంటి డబ్బులు యంత్ర పరికరాలు లాంటి వనరులు కావచ్చు ఇవన్నింటినీ కూడా ఎలాగ కేటాయింపులు చేసుకోవాలి ఆర్థిక అభివృద్ధిని వేగవంతం ఎలా చేయాలి అనేటువంటి దానికి సంబంధించి నిర్ణయాలు తీసుకునేటువంటి విభాగమే నీతి ఆయోగ్ అవుతుంది ఆ నీతి ఆయోగ్ సంస్థ నేషనల్ ఇన్స్టిట్యూషన్ ఫర్ ట్రాన్స్ఫార్మింగ్ ఇండియా ఈ నీతి ఆయోగ్ సంస్థని ఎందుకు స్థాపించారు ఎప్పుడు స్థాపించారు అది ఏమేమి పనులు చేస్తుంది దానివల్ల మనకి ప్రయోజనం ఏముంది అనేటువంటి అంశాల మీద మనకి ఎగ్జామ్స్ లో క్వశ్చన్స్ రావచ్చు నీతి ఆయోగ్ అనేటువంటిది దెన్ సహకార సమాఖ్య స్ఫూర్తి సహకార సమాఖ్య స్ఫూర్తిలో కోఆపరేటివ్ ఫెడరలిజం అనేటువంటిది ఒకటి కాంపిటేటివ్ ఫెడరలిజం అనేటువంటిది ఒకటి ఈ రెండు కూడా ఈ మధ్య కంపెనీ ఎక్కువగా మనకి ప్రాచుర్యంలోకి వచ్చాయి అంటే కేంద్ర ప్రభుత్వము రాష్ట్ర ప్రభుత్వము ఒకటి అలానే కేంద్ర రాష్ట్ర ప్రభుత్వాలు అన్ని రాష్ట్ర ప్రభుత్వాలు ఒక దానితో ఒకటి ఇలా అందరూ కలిపి భారతదేశంలో ఒక మంచి వాతావరణాన్ని కలగ చేసుకునేటువంటి ఒక పరిస్థితి ఏదైతే ఉందో దాన్ని కోఆపరేటివ్ ఫెడరలిజం అని అంటున్నాం సహకార సమాఖ్యలోనే మళ్ళీ అందరూ కూడా ఒకరితో ఒకరు కోఆపరేటివ్ గా ఉండడం అనేటువంటిది సహకరించుకోవడం అనేటువంటిది అలా కాకుండా కాంపిటేటివ్ ఫెడరలిజం హెల్దీ కాంపిటీషన్ అంటాం ఒక రాష్ట్రంతో ఇంకొక రాష్ట్రం పోల్చుకుంటూ ఆంధ్రప్రదేశ్ తో తెలంగాణ పోల్చుకుంటూ తెలంగాణతో ఢిల్లీ రాష్ట్రం పోల్చుకుంటూ లేకపోతే మహారాష్ట్ర తమిళనాడు రాష్ట్రాలు ఇంకొక రాష్ట్రంతో పోల్చుకుంటూ వాళ్ళు కూడా ఒకరితో ఒకరు సహకారంతో పనిచేసేటువంటి పరిస్థితిని కాంపిటేటివ్ ఫెడరలిజం అని అంటున్నాము సో కోఆపరేటివ్ ఫెడరలిజం కాంపిటేటివ్ ఫెడరలిజం సో రాష్ట్రాలు కేంద్రాల మధ్యన సంబంధాలు ఎలా ఉన్నాయి అనేటువంటి అంశం మీద ఎక్కువగా క్వశ్చన్స్ రావడానికి స్కోప్ ఉంది అది కూడా ఒక టాపిక్ గా ఇవ్వడం జరిగింది సో నీతి ఆయోగ్ అనేటువంటి ఒక సంస్థ అలానే మళ్ళీ మనకి ఫోర్టీన్త్ ఫైనాన్స్ కమిషన్ కానీ ఇప్పుడైతే కనుక ఫిఫ్టీన్త్ ఫైనాన్స్ కమిషన్ కానీ ఎన్కే సింగ్ ఆధ్వర్యంలో ఏర్పాటు చేయబడినటువంటి కొత్త ఫిఫ్టీన్త్ ఫైనాన్స్ కమిషన్ కానీ అంటే నీతి ఆయోగ్ ఫైనాన్స్ కమిషన్ ఆర్థిక శాఖ ఇలాంటివన్నీ కూడా మనకి ఈ సహకార స్ఫూర్తి కోసం పనులు చేస్తూ ఉంటాయి ప్రత్యేకించి పనులు చేస్తూ ఉంటాయి సో సహకార స్ఫూర్తిని పెంపొందించడానికి నీతి ఆయోగ్ ఏం చేసింది అలానే సహకార స్ఫూర్తిని పెంపొందించడానికి ప్రణాళిక ఐ మీన్ మనకి ఇదివరకు ప్రణాళిక సంఘంలో ఎలాంటి అంశాలు ఉన్నాయి అలానే ఇప్పుడు మనకి ఆర్థిక శాఖ ఏం చేస్తుంది లేకపోతే ఫైనాన్స్ కమిషన్ సో ఈ ఫిఫ్టీన్త్ ఫైనాన్స్ కమిషన్ కానీ ఫోర్టీన్త్ కమిషన్ కానీ ఏం చేసింది అనేటువంటి అంశాల మీద మనకి క్వశ్చన్స్ రావడానికి అవకాశం ఉంది అంటే సింపుల్ థింగ్ అన్ని రాష్ట్రాల మధ్యన కేంద్రాల మధ్యన ఆరోగ్యకరమైనటువంటి పోటీ ఉంటూ మంచి సంబంధాలు ఉండడం కోసం నీతి ఆయోగ్ కానీ ఫైనాన్స్ కమిషన్స్ కానీ ఏం చేస్తున్నాయి అనేటువంటి దాని మీద ప్రశ్నలు వస్తాయి అలానే మనకి డిసెంట్రలైజేషన్ అంటే వికేంద్రీకరణ వికేంద్రీకరణ దాంతోపాటుగా ఫైనాన్స్ కమిషన్ సో ఫైనాన్స్ కమిషన్కి వెళ్లే ముందు వికేంద్రీకరణ గురించి అడుగుతున్నారు వికేంద్రీకరణ అంటే కేంద్రీకృత స్థాయిలో కనుక అంటే కేంద్ర ప్రభుత్వమే ఏదైనా ఒక నిర్ణయం తీసుకుని ఆ నిర్ణయాన్ని రాష్ట్రాలు
ఇదివరకు రోజుల్లో జరిగేది దాని కేంద్రీకృత ప్రణాళిక అనేవాళ్ళం అలా కాకుండా దాని టాప్ టు బాటమ్ అప్రోచ్ అంటారు టాప్ టు బాటమ్ అప్రోచ్ అలా కాకుండా బాటమ్ టు టాప్ అప్రోచ్ కింద తీసుకుంటే స్థానికంగా ఉన్నటువంటి ప్రజలు మీరు నేను అందరం కూడా రకరకాల సమస్యల్ని అవగాహన చేసుకుంటూ ఇలా ఉంటే బాగుంటుంది అని అనుకున్నటువంటి అంశాన్ని దాన్ని స్థానికంగా ఉన్నటువంటి ఆలోచన అన్ని కూడా గ్యాదర్ చేసి స్థానిక సంస్థలు రాష్ట్ర ప్రభుత్వం మళ్ళీ తిరిగి కేంద్ర ప్రభుత్వం దాకా వెళ్ళి వాళ్ళ వైపు నుంచి కనుక వాళ్ళ పెద్ద ప్రణాళికల్లో మన ఆలోచనలు కూడా ఇంప్లిమెంట్ చేసినట్లయితే కనుక దాన్ని మనం వికేంద్రీకరణగా చెప్పుకోవచ్చు సో పరిపాలనా సౌలభ్యం కోసం కొన్ని సందర్భాల్లో కేంద్రీకృత విధానాలు కొన్ని సందర్భాల్లో వికేంద్రీకృత విధానాలు అవలంబిస్తూ ఉంటాము సో వికేంద్రీకరణ అసలు ఎలా జరిగింది మనకి బలవంతరాయ మెహతా కమిటీ సూచనల మేరకు స్థానిక ప్రభుత్వాలన్నింటికి కూడా ఎక్కువ ఎక్కువ అవకాశాలు ఇవ్వడం జరిగింది డెబ్బై మూడు డెబ్బై నాలుగు రాజ్యాంగ సభల ప్రకారం మనకి స్థానిక ప్రభుత్వాలకు ఎక్కువ ప్రాధాన్యత ఇవ్వడం జరిగింది అలాంటి కాంటెక్స్ట్లో వాళ్ళకి నిధులు ఎలా వస్తున్నాయి అసలు విధులు ఏమున్నాయి అసలు వికేంద్రీకరణ భారతదేశంలో ఎలా అమలవుతుంది ఏమేమి అవకాశాలు ఉన్నాయి అనేటువంటి అంశాల మీద క్వశ్చన్స్ రావడానికి అవకాశం ఉంది స్థానిక ప్రభుత్వాల పనితీరు గురించి ఎక్కువగా అడిగేటువంటి సందర్భం ఇది వికేంద్రీకరణలో అలానే పద్నాలుగు ఆర్థిక సంఘం గురించి ఎస్పెషల్లీ ఇప్పుడు పద్నాలుగో ఆర్థిక సంఘం అలానే పదిహేనో ఆర్థిక సంఘం ఈ రెండు కూడా నిధులని ఏ రకంగా వికేంద్రీకరించారు కేంద్ర ప్రభుత్వ వాటాల్లో నలభై రెండు శాతం పనులన్నింటినీ కూడా రాష్ట్ర ప్రభుత్వాలకు ఇవ్వాలనేటువంటిది వైవి రెడ్డి గారి ఆధ్వర్యంలో ఉన్నటువంటి ఫోర్టీన్త్ కమ్ ఫైనాన్స్ కమిషన్ చెప్పింది రెండు వేల పదకొండు జనాభా లెక్కలను కూడా పరిగణలోకి తీసుకుని ఈ నిధుల వికేంద్రీకరణ జరగాలనేటువంటిది పదిహేనో ఆర్థిక సంఘానికి ప్రభుత్వం సూచించినటువంటి ఒక సలహా కింద ఉంది దాని మీద కొన్ని విమర్శలు వస్తున్నాయి మనకి సౌత్ ఇండియన్ స్టేట్స్ నష్టం జరగబోతుంది అనేటువంటిది ఇలాంటి అంశాలతో కూడినటువంటిది వికేంద్రీకరణ ఆదాయాల వికేంద్రీకరణ ఎలా జరుగుతుంది పై స్థాయి నుంచి కింద స్థాయికి నిధులు ఎలా వస్తున్నాయి అసలు విధులు ఎలా ఉన్నాయి ఏం జరుగుతుంది అనేటువంటి దాని మీద స్థానిక ప్రభుత్వాలు స్థానిక సంస్థలు ఫైనాన్స్ కమిషన్ ఈ రెండింటికి సంబంధించినటువంటి అంశాల మీద క్వశ్చన్స్ ఇందులో ఫ్రేమ్ అవడానికి అవకాశం ఉంది చివరిలో ఒక ముఖ్యమైనటువంటి అంశం ఏంటంటే ఈ సిలబస్ నుంచి అడుగుతున్నటువంటిది పర్టికులర్ గా భారతదేశ ప్రస్తుత ఆర్థిక వ్యవస్థ ప్రస్తుత స్థితి అనేటువంటి భాగంలో లాస్ట్ పార్ట్ లో సమ్మిళిత వృద్ధి అలానే కొనసాగించగలిగే అభివృద్ధి లేదా సుస్థిర అభివృద్ధి అని అంటాము సుస్థిర అభివృద్ధి సమ్మిళిత వృద్ధి సుస్థిర వృద్ధి ఈ రెండింటికి ఉన్నటువంటి మీనింగ్ ఏంటి అనేది అడుగుతూ ఎగ్జామినేషన్ లో మెయిన్ గా మనం అడుగుతున్నది ఏంటంటే ఈ రెండు లేకపోవడానికి గల కారణాలు ఏమున్నాయి ఈ రెండు కూడా లేకపోవడం వల్ల ఏమేం సమస్యలు వచ్చాయి దాన్ని మనం పరిష్కరించుకోవాలంటే ఏం చేయాలి సమ్మిళిత వృద్ధి అని అంటే కనుక ఒక దేశ ఆర్థిక అభివృద్ధిలో అందరు ప్రజల్ని కూడా భాగస్వాములు చేయడమే సమ్మిళిత వృద్ధి అవుతుంది మిళితం చేసుకోవడం అందరిని కూడా అందరు అంటే ఎవరు అన్ని ప్రాంతాల వాళ్ళు అన్ని కుల మతాల వాళ్ళు అన్ని వర్గాల వాళ్ళు స్త్రీలు చిన్నపిల్లలు వృద్ధులు దివ్యాంగులు ఇలా అన్ని రకాల వాళ్ళని కూడా ఒక అభివృద్ధి ప్రక్రియలో మనం భాగస్వాములు చేసుకోవడానికి ఉంటామంటే సమ్మిళిత వృద్ధి అని అంటున్నాం ఈ సమ్మిళిత వృద్ధిలో పర్యావరణాన్ని కూడా భాగస్వామ్యం చేస్తూ పర్యావరణాన్ని కూడా జాగ్రత్తగా కాపాడుకోవాలని చెప్పుకోవడాన్ని సుస్థిర అభివృద్ధిగా చెప్పుకుంటున్నాం సో సమ్మిళిత వృద్ధి సుస్థిర అభివృద్ధి రెండు కూడా అంటే ఏంటో తెలుసుకోవడం ఇవి లేకపోవడం వల్ల వస్తున్నటువంటి సమస్యలు ఏమున్నాయి వాటికి పరిష్కారాలు ఏమున్నాయి ఇవి లేకపోవడం వల్ల వస్తున్నటువంటి ప్రభావాలు ఏమున్నాయి అనేటువంటి దాని మీద ఎక్కువగా క్వశ్చన్స్ ఫ్రేమ్ అవడానికి అవకాశం ఉంది వీటన్నింటినీ కూడా ఎస్డిజీస్ అని అంటున్నాము సస్టైనబుల్ డెవలప్మెంట్ గోల్స్ అని అంటున్నాము ఐక్యరాజ్య సమితి తరఫున రెండు వేల ముప్పై కల్లా మనం అందరం కూడా సుస్థిర అభివృద్ధిని సాధించాలనేటువంటి కొన్ని లక్ష్యాలు పెట్టుకున్నాము పదిహేడు లక్ష్యాలు పెట్టుకున్నాం ఆ లక్ష్యాల మీద ప్రశ్నలు రావడానికి అవకాశం ఉంది అలానే సమ్మిళిత వృద్ధి అనేటువంటిది పదకొండో పంచవర్ష ప్రణాళికలోను పన్నెండో పంచవర్ష ప్రణాళికలోను ముఖ్య లక్ష్యం కింద ఉంది ప్రభుత్వానికి సో దాన్ని మనం ఏమైనా సాధించగలిగామో లేదనేటువంటి దాని మీద మనకి క్వశ్చన్స్ వస్తున్నాయి అంటే ఓవరాల్ గా మొదటి భారతదేశ ఆర్థిక వ్యవస్థ ప్రస్తుత స్థితి అనేటువంటి అంశంలో భాగంగా వ్యవస్థల మీద ఎక్కువగా క్వశ్చన్స్ కనబడతాయి రెగ్యులేటరీ సంస్థలు ఏమున్నాయి నీతి ఆయోగ్ సంస్థ ఏం చేస్తుంది లేకపోతే ప్రధానమైనటువంటి విధానాల్లో మార్పు అయినటువంటి ఆర్థిక సంస్కరణలు ఎలా చేపట్టారు 
లేకపోతే ఒక ఫైనాన్స్ కమిషన్ ఏంటి ఒక ప్రణాళిక సంఘం అంటే ఏంటి ఎస్పెషల్లీ ప్రణాళిక సంఘము నీతి ఆయోగ్ ఫైనాన్స్ కమిషను రెగ్యులేటరీ సంస్థలు ప్రధానమైనటువంటి సంస్థలు ఈ సంస్థల మీద క్వశ్చన్స్ ఎక్కువగా అడగడానికి అవకాశం ఉంది సో వ్యవస్థల మీద సంస్థల మీద మొదటి అంశంలో భాగంగా క్వశ్చన్స్ రావడానికి అవకాశం ఉంటుంది దాంతో పాటుగా అసలు మొత్తం ప్రపంచాన్ని దేశాన్ని నడిపిస్తున్నటువంటి ప్రధాన లక్ష్యం ఏమి ఉంది అనేటువంటి దాని మీద కూడా ఎక్కువగా క్వశ్చన్స్ రావడానికి అవకాశం ఉంది ఈ పదిహేడు లక్షల మీద ఇది ఫస్ట్ టాపిక్ ఇందులో ప్రతి పదానికి ఉన్నటువంటి అర్థాలు మనం తెలుసుకునే ప్రయత్నం చేసాం వీటికి సంబంధించినటువంటి సోర్సెస్ ఇందులోంచి ఏ క్వశ్చన్స్ వస్తాయనేటువంటిది కూడా మనం వన్ బై వన్ డిస్కస్ చేసి వస్తున్నాం సోర్సెస్ గురించి అంటే ఎక్కడ మెటీరియల్ మనం గ్యాదర్ చేయొచ్చు అనేటువంటి దాని గురించి తర్వాత డిస్కస్ చేద్దాం ప్రస్తుతానికి ఒక విభాగం ఏంటి ఆ విభాగంలో ఉన్నటువంటి అర్థాలు ఏంటి వీటి మీద క్వశ్చన్స్ రావచ్చు ఇక్కడ పదిహేడు ఆర్థిక లక్ష్యాల మీద ఇక్కడ పదకొండు పన్నెండు పంచవర్ష ప్రణాళికల లక్ష్యాల మీద ఇక్కడ పదిహేనో ఫైనాన్స్ సంఘం లేకపోతే పద్నాలుగు ఫైనాన్స్ సంఘం యొక్క వ్యవహారాల మీద ఇక్కడైతే కనుక నీతి ఆయోగ్కి సంబంధించినటువంటి ఒక నిర్మాణం ఎలా జరిగింది అనేటువంటి అంశాల మీద వివిధ సంస్థలు ఏ సంవత్సరంలో పెట్టారు వాళ్ళ విభాగాధిపతులు ఎవరు ఉన్నారు ఏ ఊళ్ళో ఉంది అనేటువంటి అంశాల మీద దెన్ నెక్స్ట్ థింగ్ పదకొండు పన్నెండు ప్రణాళికల మీద ఎక్కువ ఫోకస్ చేస్తూ మిగిలినటువంటి అన్ని ప్రణాళికల్లోనూ ఏమేమి లక్ష్యాలు పెట్టుకున్నారు అనేటువంటి అంశం మీద పంతొమ్మిది తొంభై ఒకటిలో ఇప్పటిదాకా రెండు వేల పద్దెనిమిది దాకా ఒకటి రెండు మూడు నాలుగు తరాల రూపంలో ఏమేమి సంస్కరణలు వచ్చాయనేటువంటి దాని మీద ఎగ్జామినేషన్లో క్వశ్చన్స్ ఫ్రేమ్ అవడానికి అవకాశం ఉంది నెక్స్ట్ రెండవ అంశం ఏంటంటే విధానాలు ఇందులోనే మనకి రెండవ అంశంలో భాగంగా అడుగుతున్నటువంటిది అలానే నాలుగో అంశంలో భాగంగా అడుగుతున్నటువంటిది రెండు నాలుగు అంశాల్లో ఉన్నటువంటి సిలబస్లో మనం అడుగుతున్నటువంటిది ఏంటంటే విధానాల గురించి ఎక్కువగా అడుగుతున్నారు ఏ ఏ విధానాలు ఉన్నాయి మనకి రెండవ యూనిట్ నాలుగో యూనిట్ నుంచి ప్రధానంగా అన్ని విధానాలను కనుక తీసుకున్నట్లయితే ఐదు విధానాలు వస్తున్నాయి మనకి ఇండియన్ ఎకనామిక్ పాలసీస్ అని అంటున్నాము సో విధానం అని అంటే ఏంటంటే ఏదైనా ఒక విభాగాన్ని ఏదైనా ఒక రంగాన్ని మనం ఎలా అభివృద్ధి చేయాలి అందులో ఉన్నటువంటి సమస్యలు ఏమున్నాయి ఆ సమస్యలకు మనం ఏమేమి పనులు చేయడం ద్వారా ఏమేమి చర్యలు చేపడడం ద్వారా పరిష్కారాలు వెతుక్కోవచ్చు అని చెప్పేటువంటి అంశాన్ని ఏమంటాం పాలసీ అని అంటున్నాం పాలసీ మేకింగ్ అని అంటున్నాం ఇందాక కూడా మీకు చెప్పాం ఫస్ట్లో సిలబస్ ప్రిపరేషన్ టైంలోనే కాస్ట్ బెనిఫిట్ అనాలిసిస్ చేయడము ఆప్టిమైజేషన్ చేయడము అనేటువంటి కొన్ని అంశాల ఆధారంగా పాలసీస్ అన్ని కూడా రూపొందించబడుతున్నాయి ఏమేమి విధానాలు ఉన్నాయి మొదటి విధానం వ్యవసాయానికి సంబంధించింది వ్యవసాయ విధానం ఏముంది అసలు భారతదేశంలో వ్యవసాయ రంగం ఎలా పరిస్థితులు ఉన్నాయి వ్యవసాయ రంగాన్ని బాగు చేయడానికి ప్రభుత్వం ఏమేమి నిర్ణయాలు తీసుకుంది లైక్ మనకి వ్యవసాయ రంగంలో బాగా అభివృద్ధి చేయడానికి స్వాతంత్రం వచ్చిన మొదట్లోనే భూ సంస్కరణ చేపట్టింది అందరికీ కూడా భూమి అందాలనేటువంటి ఒక పని చేసింది ఆ భూమిలో ఏదైనా పండించాలి కాబట్టి మనం ఆ పంటను పెంచుకోవడం గురించి హరిత విప్లవం అనేటువంటి అంశాన్ని తీసుకుని వచ్చింది సో భూ సంస్కరణ చేపట్టింది హరిత విప్లవాన్ని చేపట్టింది సో భూములు ఇచ్చింది ఆ భూమిలో పంటలు పండేటువంటి అవకాశాలు ఏర్పరచుకున్నాం మనం చివరికి ఆ పంటను అమ్ముకునేటువంటి పరిస్థితులు మార్కెటింగ్ అంశాలు అలానే మనకి ఈ వ్యవసాయ సందర్భంలో వ్యవసాయ భూముల్లో డబ్బులు కావాలి కాబట్టి సంస్థాగతమైనటువంటి పరపతి సంస్థాగతమైనటువంటి పరపతి అని అంటే బ్యాంకుల ద్వారా లేకపోతే నాబార్డు లాంటి సంస్థల ద్వారా ఇలాంటి అంశాల ఆధారంగా తక్కువ వడ్డీకి ఎక్కువ రుణాలు లభించేటువంటి పరిస్థితుల్ని సంస్థాగత పరపతి అని అంటున్నాను వ్యవసాయంలో ఉన్నటువంటి పరిస్థితులు ఏమున్నాయి ఎంత వ్యవసాయ ఉత్పత్తి జరుగుతుంది ఎంత ఉద్యోగాలు వస్తున్నాయి ఎన్ని ఆదా ఎన్ని డబ్బులు వస్తున్నాయి అనేటువంటి అంశాలు తెలుసుకుంటూనే వ్యవసాయ రంగాన్ని బాగు చేసుకోవడం కోసం మొదట్లో తీసుకున్నటువంటి భూ సంస్కరణలు లేదా హరిత విప్లవము లేదా మార్కెటింగ్ సంస్థలు లేదా సంస్థాగతమైనటువంటి పరపతి ఆధారాలు ఏమేమి ఉన్నాయి ఇలాంటి వాటికి సంబంధించినటువంటి అంశాలన్నీ కూడా వ్యవసాయ విధానంలో భాగంగా అడుగుతున్నారు సో దీన్ని అగ్రికల్చరల్ పాలసీ అని అంటున్నాము సో మనకి గ్రీన్ రెవల్యూషను రెయిన్బో రెవల్యూషన్ అంటే ఏంటి అసలు రెండవ హరిత విప్లవం అంటే ఏంటి లేకపోతే అసలు వ్యవసాయ రంగాన్ని మనం సుస్థిర వ్యవసాయంగా మార్చుకోవాలంటే ఇప్పుడు అంతా కూడా సుభాష్ పాలేకర్ వ్యవసాయం అనేటువంటి వ్యవసాయం గురించి మాట్లాడుతున్నారు జీరో బేస్డ్ వ్యవసాయం అనేటువంటిది అంటే చాలా తక్కువ ఖర్చుతో వ్యవసాయం ఎలా చేయాలనేటువంటిది పర్యావరణానికి అనుకూలంగా ఎలా వ్యవసాయ అభివృద్ధి జరగాలనేటువంటిది 
ఇప్పుడు కూడా మనం అనుకునేది నాలుగు శాతం వృద్ధి రేటు వ్యవసాయంలో సాధించాలని అనుకునేటువంటిది ఇలాంటి లక్ష్యాలు వ్యవసాయ రంగాన్ని సుస్థిరంగా జరగాలి తక్కువ ఖర్చుతో జరగాలి వేగంగా జరగాలి అనేటువంటి అంశాల కోసం ప్రభుత్వాలు ఏమేమి చేస్తున్నాయి అనేటువంటి అంశాల గురించి ఈ విధానాల్లో భాగంగా మనం క్వశ్చన్ చేసేటువంటి స్కోప్ ఉంది కాబట్టి వ్యవసాయ రంగం అనేటువంటి దానికి సంబంధించిన పాలసీ మీద ఎక్కువగా టాపిక్స్ వస్తున్నాయి ఇది ఒక పాలసీ రెండవ పాలసీ మనకి వ్యవసాయ రంగానికి సంబంధించినటువంటి పాలసీలో భాగంగా ఏమేమి అంశాల మీద టాపిక్స్ వస్తున్నాయనేటువంటిది మనం చూసాము తర్వాత పారిశ్రామిక రంగం గురించి పరిశ్రమలు పారిశ్రామిక విధానము పారిశ్రామిక విధానము దీని మీద క్వశ్చన్స్ రావడానికి అవకాశం ఉంది పారిశ్రామిక విధానంలో ఏమవుతుంది అంటే మెయిన్ థింగ్ పరిశ్రమలకు కావాల్సినటువంటి ముడి పదార్థాలు ఎక్కడి నుంచి తీసుకురావాలి ఉత్పత్తికి అవసరమైనటువంటి కరెంటు సప్లై ఎలా ఉంది లేదా అవస్థాపన సౌకర్యాలు ఎలా ఉన్నాయి పారిశ్రామిక రంగం నుంచి అసలు మనం ఎన్ని ఉద్యోగాలు కల్పించాము ఎంత ఉత్పత్తిని మనం చేయగలిగాము ఎగుమతులు ఎలా చేస్తున్నాము అసలు పరిశ్రమల నుంచి మనకి కాలుష్యం ఎలా ఉంది సో ఇలాంటి అంశాలు అన్నింటితో కూడినటువంటి దాన్ని పారిశ్రామిక అంశాలుగా మనం చెప్పుకుంటూ ఉంటాము ఈ పారిశ్రామిక అంశాలన్నీ కూడా మనకు ఉపయోగపడేలాగా మార్పులు చెరుపులు చేసేటువంటి పద్ధతుల్ని పారిశ్రామిక విధానం అని అంటాము అంటే పరిశ్రమలను అభివృద్ధి చేయడానికి పరిశ్రమల ద్వారా మనం ఎక్కువగా ప్రయోజనాలు పొందడానికి ఏ ఏ నిర్ణయాలు తీసుకున్నారని చెప్పడాన్ని పారిశ్రామిక విధానంగా చెప్పుకోవచ్చు మనం ఇండస్ట్రియల్ పాలసీ అని అంటాము ఈ విధానం అనేటువంటి చాలా సింపుల్ మాటల్లో అనేక అంశాలను అర్థం చేసుకుంటూ వాటికి పరిష్కారాలు వెతుకుతూ ఒక రంగం నుంచి మనం ఎక్కువ ప్రయోజనాన్ని ఎలా పొందాలో చెప్పేటువంటి దాన్ని పాలసీగా చెప్పుకుంటూ ఉంటాం సో ప్రతి సందర్భంలో రకరకాల సంవత్సరాలలో మనం పాలసీలు ప్రభుత్వం వైపు నుంచి వస్తూ ఉంటాయి ప్రభుత్వాలు మారినప్పుడు కానీ కొన్ని సందర్భాల్లో ప్రతి ఐదు సంవత్సరాలు కానీ కానీ ఈ రూపంలో విధానాలు వస్తూ ఉంటాయి వ్యవసాయ రంగంలో స్పెషల్గా సంవత్సరాలను ఆధారంగా చేసుకుని విధానాలు ఎక్కడ మనకు కనిపించలేదు ఒక వ్యవసాయ రంగం విధానం రెండు వేలు అని వ్యవసాయ రంగం విధానం పంతొమ్మిది తొంభై మూడు అని అలా కొన్ని సందర్భాల్లో వ్యవసాయ విధానాల పేరుతో గవర్నమెంట్ కొన్ని అనౌన్స్మెంట్స్ చేసిన ఎక్కువ సందర్భాల్లో మనకి పారిశ్రామిక విధానం వచ్చినంతగా తరచుగా మనకి పారిశ్రామ వ్యవసాయ విధానం మనకు కనిపించలేదు పారిశ్రామిక విధానం కనుక తీసుకున్నట్లయితే మొదటగా మనకి స్వాతంత్రం వచ్చిన వెంటనే పంతొమ్మిది వందల నలభై ఎనిమిది పారిశ్రామిక విధాన తీర్మానం అనేటువంటిది ఒక ముఖ్యంగా జరిగింది దాని తర్వాత పంతొమ్మిది వందల యాభై ఆరులో ఒక పారిశ్రామిక విధానం దాంతోపాటుగా పంతొమ్మిది వందల డెబ్బై ఏడులో ఒక పారిశ్రామిక విధానం తర్వాత పంతొమ్మిది వందల తొంభై ఒకటిలో ఉన్నటువంటి పారిశ్రామిక విధానం ఇలాంటి నాలుగు పారిశ్రామిక విధాన తీర్మానాల మీద ఎక్కువగా ఎగ్జామినేషన్స్లో క్వశ్చన్స్ అడగడానికి అవకాశం ఉంది అదే వ్యవసాయ రంగంలో అయితే గనక ఇందాక అనుకున్నట్టుగా కొన్ని సందర్భాల్లో పంతొమ్మిది వందల తొంభై మూడు అలానే రెండు వేలు ఈ రెండు సంవత్సరాల్లో కూడా వ్యవసాయ విధానం అనేటువంటి ప్రత్యేకంగా ప్రభుత్వాల వాళ్ళు కొన్ని సందర్భాల్లో వ్యవసాయ విధాన తీర్మానాలను ప్రకటించడం జరిగింది ఈ పారిశ్రామిక విధానంలో అయితే కనుక ఈ నాలుగు పారిశ్రామిక తీర్మానాల మీద ఎక్కువగా టాపిక్స్ వచ్చేటువంటి వీలుంది ఇటీవల కాలంలో దాదాపు రెండు వేల పదకొండు సంవత్సరంలో మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ పాలసీ సో ఉత్పత్తి రంగానికి సంబంధించినటువంటి ఒక విధానాన్ని గవర్నమెంట్ తీసుకుని వచ్చింది సో రెండు వేల పదకొండు మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ పాలసీ అనేటువంటిది ఈ పాలసీస్ మీద ఎక్కువగా అడగడానికి అవకాశం ఉంది ఈ మధ్య కాలంలో వస్తున్నటువంటి మేక్ ఇన్ ఇండియా ప్రోగ్రామ్ కానీ స్పెషల్ ఎకనామిక్ జోన్స్ అనేటువంటి అంశాల మీద కానీ ఇండస్ట్రియల్ కారిడార్స్ అనేటువంటి అంశాల మీద కానీ క్వశ్చన్స్ ఫ్రేమ్ అవ్వడానికి ప్రస్తుత తరంలో వ్యవసాయ పారిశ్రామిక తీర్మానాలు పారిశ్రామిక విధానాలు ఎలా ఉన్నాయనేటువంటి అంశాల మీద కూడా టాపిక్స్ వస్తాయి సో నలభై ఎనిమిది యాభై ఆరు డెబ్బై ఏడు తొంభై ఒకటి పారిశ్రామిక విధానాలు రెండు వేల పదకొండు పారిశ్రామిక విధానం ప్రస్తుత కాలంలో ఉన్నటువంటి పారిశ్రామిక అంశాలు సెజ్ ఇండస్ట్రియల్ కారిడారు పెట్రో కారిడారు ఎంప్లాయ్మెంట్ జోన్స్ అనేటువంటిది సో మనకి కాస్టల్ 
కారిడార్స్ అనేటువంటి పేరు మీద కొన్ని సందర్భాలు ఉన్నాయి స్పెషల్ ఎకనామిక్ జోన్స్ పేరు మీద కొన్ని అంశాలు ఉన్నాయి ఇప్పుడు కొత్తగా కోస్టల్ ఎకనామిక్ జోన్ కోస్టల్ ఎంప్లాయ్మెంట్ జోన్ అనేటువంటివి కొన్ని విధానాలను గవర్నమెంట్ తీసుకుని వస్తుంది ప్రత్యేకించి ఉద్యోగాలు కల్పించడానికి సముద్ర తీర ప్రాంతాల్లో ఏమేమి చర్యలు చేపట్టచ్చో ఎలాంటి పరిశ్రమలు పెట్టచ్చు అనేటువంటిది కోస్టల్ ఎంప్లాయ్మెంట్ జోన్ అనేటువంటిది సిఈజెడ్ అని అంటున్నాము సో ఎస్ఈజెడ్ లో మనకి తెలుసు స్పెషల్ ఎకనామిక్ జోన్ కోస్టల్ ఎంప్లాయ్మెంట్ జోన్స్ సో కోస్టల్ కారిడార్స్ పెట్రోలియం కారిడార్స్ సో ఇండస్ట్రియల్ కారిడార్స్ అనేటువంటి పేరుతో రకరకాల పరిశ్రమలు అభివృద్ధి చేసే ప్రయత్నాలు జరుగుతున్నాయి వీటన్నింటి మీద కూడా ప్రస్తుత కాలంలో ఏం జరుగుతుంది అనేటువంటి దాని మీద క్వశ్చన్స్ ఫ్రేమ్ అవుతున్నాయి తర్వాత ఇందులోనే వస్తున్నటువంటి ప్రధానమైనటువంటి విధానం వ్యాపార విధానము సో వ్యాపార విధానంలో ట్రేడ్ పాలసీని అంటాము ఫారిన్ ట్రేడ్ పాలసీగా చెప్పుకుంటూ ఉంటాము ఇందాక మనం అనుకున్నట్టుగా ఒక ఆర్థిక వ్యవస్థ అనేది మన దేశంలోనే కాకుండా ఇతర దేశాలతో కూడా సంబంధాన్ని కలిగి ఉంటుంది కాబట్టి ఇతర దేశాలతో మన వ్యాపార విధానాలు ఎలా ఉన్నాయి ఆ వ్యాపార విధానాల ఆధారంగా మనం ఏమేమి ప్రయోజనాలు పొందుతున్నామో లేదా ఏం జరుగుతుంది ఎప్పుడు మనకి ఎగుమతులు తక్కువగా ఉంటున్నాయి దిగుమతులు ఎక్కువగా ఉంటున్నాయి దానివల్ల లోటు ఏర్పడుతుంది అలాంటి విదేశీ వ్యాపార విధానంలో లోటు ఎందుకు ఏర్పడుతుంది విదేశీ వ్యాపారం నుంచి మనం ఎక్కువగా ఫారిన్ డైరెక్ట్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ ఎఫ్డిఐ ఎందుకు రావట్లేదు లేదా ఫారిన్ రిసోర్సెస్ రిజర్వ్స్ విదేశీ మార్కెట్ ద్వారా వినల వల్ల ఎందుకు తగ్గిపోతున్నాయి ఇలాంటి అంశాల మీద టాపిక్స్ ఎక్కువగా అడగడానికి స్కోప్ ఉంటుంది దాంట్లో మనకి మెయిన్గా వ్యాపార విధానానికనే మూడు అంశాలు తీసుకుంటాము కాంపోజిషన్ అని అంటాము ఫారిన్ ట్రేడ్ కాంపోజిషన్ కూర్పు అలానే ఫారిన్ ట్రేడ్ డైరెక్షన్ గమనము ఫారిన్ ట్రేడ్ డైరెక్షన్ అని అంటాము అలానే ఫారిన్ ట్రేడ్ వాల్యూమ్ అని అంటాము విలువ అంటే ఒక వ్యాపార విధానంలో మనల్ని ఏం అడుగుతారనంటే ప్రధానంగా కూర్పు కాంపోజిషన్ అని అంటే ఎగుమతుల్లో ఏమేమి ఎగుమతులు చేస్తున్నాము దిగుమతుల్లో ఏమేమి దిగుమతులు మనం చేసుకుంటున్నాము అనేటువంటి దాన్ని కూర్పు అని అంటాము అలానే గమనము ఏ దేశాలతో మనకి విదేశీ వ్యాపార రంగం ఎక్కువగా ఉంది అంటే డైరెక్షన్ అని అంటాము అంటే అమెరికాతో వ్యాపారం చేస్తున్నామా ఈయూ యూరోపియన్ యూనియన్తో చేస్తున్నామా లేకపోతే సార్క్ దేశాలతో చేస్తున్నామా ఏషియన్తో చేస్తున్నామా లేకపోతే లాటిన్ అమెరికానా సౌత్ అమెరికానా ఐమ్ సారీ ఏమన్నా సౌత్ ఆఫ్రికానా లేకపోతే ఈస్టర్న్ ఏషియన్ కాంటినెంట్లో ఉన్నటువంటి దేశాలు ఏమున్నాయి అసలు ఏ దేశాలతో మనం వ్యాపారం చేస్తున్నాము ఓపెక్ దేశాలు ఉన్నాయా ఓఈసీడీ దేశాలు ఉన్నాయా వీటన్నింటినీ కూడా చెప్పేటువంటి దాన్ని గమనం అని అంటాము డైరెక్షన్ అంటాము అలానే విలువ ఎన్ని కోట్ల రూపాయలు విలువైన ఎగుమతులు చేస్తున్నాము ఎన్ని కోట్ల రూపాయలు విలువైన దిగుమతులు చేసుకుంటున్నాం అనేది మనం ఇక్కడ విలువ అనేటువంటి అంశంలో భాగంగా నేర్చుకుంటాము సో వ్యాపార విధానము దాంతోపాటుగా ఈ కూర్పు గమనము విలువ అనేటువంటి అంశాలు తీసుకుంటూ ఫారెక్స్ రిజర్వ్స్ విదేశీ మార్కెట్ ద్రవ్యం అసలు మనకి ఎంత ఉంది విదేశీ మార్కెట్ ద్రవ్యం రేటు ఎలా నిర్ణయించబడుతుంది అది మనకు అనుకూలంగా ఉందా లేదా అనేటువంటి అంశాల మీద వ్యాపార విధానం అనేటువంటి అంశంలో భాగంగా మనకి ఎగ్జామ్స్లో క్వశ్చన్స్ రావచ్చు ఇంకొక రెండో ముఖ్య నాలుగో అంశం కింద ఇక్కడ మనం విధానాల్లో భాగంగా నేర్చుకుంటున్నటువంటి ఏంటంటే కోస విధానము కోస విధానము ఈ కోస విధానంలో భాగంగా అలానే ఇంకొకటి ఉంటుంది ద్రవ్య విధానం అనేటువంటిది ఈ రెండు ఒకేసారి ఎందుకు చెప్తున్నామంటే కోస విధానము ద్రవ్య విధానం అన్ని కూడా ప్రభుత్వం వైపు నుంచి జరిగేటువంటి ప్రధానమైనటువంటి విధానాలు ఇవన్నీ కూడా వ్యవసాయ రంగం పారిశ్రామిక రంగం వ్యాపార విధానాలు అనేవి రంగాల వారీగా జరుగుతున్నటువంటి విధానాలు ఒకవేళ ప్రైవేట్ రంగం డామినేటింగ్ గా ఉన్నప్పటికీ కూడా అమెరికా ఒక ఆస్ట్రేలియా లేకపోతే ఐరోపా లాంటి దేశాల్లో ప్రైవేట్ రంగం ప్రోత్సాహం ఎక్కువగా ఉన్నప్పటికీ కూడా వాళ్ళు ఈ పనులన్నీ చేస్తారు బట్ ప్రత్యేకించి ప్రభుత్వమే కనుక ఉన్నట్లయితే చేసేటువంటి పనులు ఈ రెండు విధానాలు కోస విధానము ద్రవ్య విధానం అనేటువంటిది అంటే అమెరికా లాంటి దేశాల్లో వెస్టర్న్ యూరోప్ లాంటి దేశాల్లో ఆస్ట్రేలియా న్యూజిలాండ్ జపాన్ లాంటి దేశాల్లో ప్రైవేట్ రంగానికి ప్రోత్సాహం ఎక్కువగా ఉంది ప్రభుత్వ రంగం కూడా ఉంది బట్ ప్రైవేట్ రంగానికి ప్రోత్సాహం ఎక్కువగా ఉంటుంది వాళ్ళు ఈ నిర్ణయాలన్నీ ఎక్కువగా తీసుకుంటూ ఉంటారు లేకపోతే ఇందులో ఎక్కువ భాగస్వామ్యాన్ని కలిగి ఉంటారు ఈ రెండు విధానాలు కూడా అక్కడ ఉంటాయి బట్ వీటికి ప్రాధాన్యత తక్కువగా ఉంటూ ఉంటుంది ఎక్కువగా వనరుల కేటాయింపు అనేటువంటి దగ్గర మాత్రం లేదా రెగ్యులేటరీ నియంత్రణ అనే చోట మాత్రం ప్రభుత్వం పనిచేస్తూ ఉంటుంది మిగతా ఎక్కువ సందర్భాల్లో ప్రైవేట్ రంగం పనిచేస్తూ ఉంటుంది మన లాంటి దేశాల్లో ఈ రెండింటికి కూడా చాలా ఎక్కువ ప్రాధాన్యత ఉంటుంది వీటికి ఉన్నటువంటి ప్రైవేట్ రంగానికి ఉన్నటువంటి ప్రోత్సాహం ఉంటూనే కొద్దిగా ప్రాధాన్యత మనకి ప్రైవేట్ రంగానికి మన దేశాల్లో తగ్గుతుంది కానీ తొంభై ఒకటి వచ
ఇందులో కోసు విధానంలో ఏం జరుగుతుంది అసలు మెయిన్ థింగ్ కోసు విధానం అని అంటే ఏంటి అసలు అందులో ఏం అడుగుతారనేది తీసుకుంటే ప్రభుత్వానికి సంబంధించినటువంటి ఆదాయాలు అంటే పన్నులు ఏమేమి ఉంటాయి పన్నేతర రాబడి పన్నులు కాకుండా ఎక్కడి నుంచి డబ్బులు వస్తాయి అంటే ఒక పబ్లిక్ సెక్టర్ యూనిట్ అమ్మేసుకున్నప్పుడు ఒక ఆర్టీసీ సంస్థను అమ్మేస్తే ఏం డబ్బులు వచ్చినాయి ఇలాంటి దాన్ని ఏమంటామంటే ఆదాయాల కింద చెప్తాము అలానే ఇప్పుడు ఆదాయాలు సరిపోకపోతే వచ్చినటువంటి అప్పులు దాన్ని కూడా ఆదాయంలో భాగంగా తీసుకుంటున్నప్పటికీ ప్రత్యేకించి పన్నులు పన్నేతర రాబడి ద్వారా ఎంతెంత ఆదాయాలు వస్తున్నాయి అనేటువంటి దాని మీద టాపిక్ ఉంటుంది ఈ ఆదాయాలన్నీ చివరికి ప్రభుత్వాలు ఏం చేస్తాయి వ్యయం చేస్తాయి ఖర్చు పెడతాయి కాబట్టి ఆదాయాలు ప్రభుత్వపు వ్యయం ఎక్స్పెండిచర్ అనేటువంటిది ప్రభుత్వం ఏ అంశాల మీద ఖర్చు పెడుతుంది రెవెన్యూ ఎక్స్పెండిచర్ అంటే ఏంటి క్యాపిటల్ వ్యయము క్యాపిటల్ ఎక్స్పెండిచర్ అంటే ఏంటి రెవెన్యూ రాబడి అంటే ఏంటి క్యాపిటల్ ఆదాయం క్యాపిటల్ రాబడి అంటే ఏంటి ఈ వ్యయాలు ఏం జరుగుతుంది ప్రభుత్వం ద్వారా జరుగుతున్నటువంటి వ్యయాలు ప్రజలకి మేలు చేస్తున్నాయా లేదా లేదా సంక్షేమ పథకాలకి వడ్డీ చెల్లింపులకి లేదా రక్షణ రంగానికి సంబంధించినటువంటి రోజువారీ వ్యవహారాలకి వీటికే ఎక్కువ డబ్బులు అయిపోతున్నాయా మనకు కావాల్సినటువంటి రోడ్లు కరెంటు లేకపోతే విద్యుత్ ఐ మీన్ ఒక స్కూలు వైద్యం విద్య ఇలాంటి సదుపాయాలన్నీ కూడా అందుబాటులోకి వస్తున్నాయా లేదా ఈ వ్యయం ఎలా జరుగుతుంది అనేటువంటి దాని మీద క్వశ్చన్స్ రావడానికి అవకాశం ఉంది అలానే చివరిగా మనకి అప్పులు సో గవర్నమెంట్ డెట్ అని అంటాము అప్పులు సో ప్రభుత్వం ఆదాయాలు సరిపోకపోతే ఖర్చులు పెరిగిపోతే ఇంకా అప్పు చేయాల్సి ఉంటుంది ఎక్కడి నుంచి అప్పులు తీసుకుని వస్తుంది విదేశీ అప్పులు ఎన్ని ఉన్నాయి స్వదేశీ అప్పులు ఎలా ఉన్నాయి అసలు అప్పులకు సంబంధించిన వడ్డీ రేట్లు ఎలా ఉన్నాయి ఎందుకు అప్పు తీసుకురావాలి ఆ అప్పు తీసుకుని వచ్చిన తర్వాత ఏం వేటి మీద ఖర్చు పెడుతున్నారు అనుత్పాదక వ్యయం కింద ఉంది అంటే పర్పస్ లేకుండా వ్యయం చేస్తున్నారా సో అప్పులన్నీ కూడా ఉపయోగపడుతున్నాయా లేదా అనేటువంటి అంశాల మీద అప్పులకు సంబంధించినటువంటి క్వశ్చన్స్ వస్తూ ఉంటాయి సో కోసు విధానం అనేటువంటి అంశంలో భాగంగా ఆదాయాల మీద వ్యయాల మీద అలానే అప్పుల మీద ఎగ్జామినేషన్లో క్వశ్చన్స్ వస్తాయి ఈ మూడింటిని కలిపిన దాన్నే బడ్జెట్ అని అంటాము ఈ మూడింటిని కలిపిన దాన్ని మనం ఇక్కడ మామూలు భాషలో చెప్పుకోవాలంటే బడ్జెట్ అనేటువంటి పేరుతో పిలుస్తాము కాబట్టి లేటెస్ట్ బడ్జెట్ మీద రెండు వేల పద్దెనిమిది పంతొమ్మిది బడ్జెట్ అనేది మనకి లేటెస్ట్గా ఉంది కాబట్టి దాని మీద కొద్దిగా అవసరమైనంత మేరకు రెండు వేల పదిహేడు పద్దెనిమిది పాత బడ్జెట్ మీద కూడా కొన్ని అంశాలు మనం నేర్చుకోగలిగితే ఈ మూడు అంశాల మీద దృష్టి పెట్టి సో ఆర్టికల్ నూట పన్నెండు ప్రకారం మనం ప్రతి సంవత్సరం కూడా ఖచ్చితంగా బడ్జెట్ని ప్రవేశపెట్టుకోవాలి అలాంటి బడ్జెట్ ఆధారంగా మనకి ఏమేమి నిర్ణయాలు తీసుకున్నారో చెప్పడానికి కోసం విధానం అని అంటున్నాము పన్నుల రేట్లు ఎలా ఉన్నాయి జిఎస్టీ లాంటి మార్పులు ఏం జరిగాయి దాని మీద అంతా కూడా ఖర్చు పెట్టినప్పుడు ఈ మధ్య కాలంలో ప్రణాళిక వ్యయము ప్రణాళికేతర వ్యయము అనేటువంటి కొన్ని విభాగాలను తీసేయడం జరిగింది పన్నెండో పంచాయతీ ప్రణాళిక అయిపోయిన తర్వాత అంటే వ్యయం అనేటువంటి క్లాసిఫికేషన్ వర్గీకరణలో వచ్చినటువంటి మార్పులు ఏమున్నాయి డెట్ ఎలా ఉంది అసలు అప్పులు ఎలా ఉన్నాయి అనేటువంటి అంశం మీద మనకి ఎగ్జామినేషన్స్ క్వశ్చన్స్ ఫ్రేమ్ అవడానికి అవకాశం ఉంది తర్వాత ద్రవ్య విధానము సో ద్రవ్య విధానంలో భాగంగా మనకి ఇక్కడ ఇది ఫైనాన్స్ మినిస్ట్రీ ఆర్థిక శాఖ మంత్రి వీళ్ళు ఈ నిర్ణయాలన్నీ తీసుకుంటూ ఉంటే గనక వేరేజ్ ద్రవ్య విధానం అనేటువంటిది ఆర్బీఐ వాళ్ళు తీసుకుంటారు సో రిజర్వ్ బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియా తరపు నుంచి వచ్చినటువంటి విధానాన్ని మనం ఇక్కడ ద్రవ్య విధానం అని అంటున్నాము ద్రవ్య విధానము లేదా పరపతి విధానము సో మానిటరీ అండ్ క్రెడిట్ పాలసీ అని అంటాము మానిటరీ అండ్ క్రెడిట్ పాలసీ ద్రవ్య లేదా పరపతి విధానం అనేది సాధారణంగా ఒక సంవత్సరంలో రెండు సందర్భాల్లో జరుగుతుంది ప్రతి రెండు నెలలకు ఒకసారి లేకపోతే సందర్భం వచ్చినప్పుడు కూడా ప్రతి సందర్భంలోనూ విధాన నిర్ణయాలని ప్రకటిస్తూ వస్తున్నప్పటికీ కూడా ఇప్పుడు మెయిన్గా థియరాటికల్గా చెప్పుకోవాలంటే ఆర్బీఐ వైపు నుంచి సంవత్సరంలో రెండు సందర్భాల్లో మాత్రమే ప్రధానంగా ఈ ద్రవ్య పరపతి విధానం అనేటువంటిది బిజీ సీజన్ అనేటువంటి ఒక సీజన్లో స్లాక్ సీజన్ అనేటువంటి ఒక బిజీ సీజన్ కానేటువంటి సీజన్లో రెండు సందర్భాల్లో మనకి ద్రవ్య విధానాన్ని ప్రకటించడం జరుగుతుంది సో ఈ ద్రవ్య విధానాన్ని ఆర్బీఐ ప్రకటిస్తుంది ఆర్బీఐ పాలసీ ఏంటి అనేది అడిగినడానికి మనకి ఎగ్జామినేషన్లో ఎక్కువ ఇంపార్టెన్స్ ఉంది దీంట్లో ఏమేమి అడుగుతారు ద్రవ్య విధానంలో భాగంగా మనల్ని అడగడానికి అవకాశం ఉన్నటువంటి అంశం ఏంటంటే మెయిన్ థింగ్ ద్రవ్యాన్ని ఎంత ముద్రిస్తున్నాం మనం ద్రవ్య సప్లై అనేటువంటిది ఏం జరుగుతుంది సో మనీ సప్లై సో ద్రవ్యం అసలు భారతదేశంలో ఎంత ఉంది ఈ ద్రవ్యానికి సంబంధించి వడ్డీ రేట్లు ఎలా ఉన్నాయి సో ద్రవ్యం రూపంలో మనకి లభిస్తున్నటువంటి ద్రవ్యానికి వడ్డీ రే
रेपो रेट नी, रिवर्स रेपो रेट नी, मार्जिनल स्टैंडिंग फेसिलिटी रेट नी, बैंक रेट नी, इलान ट्रकरकल रेट लो उन्नाए, आ रेट लो अन्नेंटि गुरिंची कोड एक्जामनेशन्स लो आड़ेड़ एंगे स्कोप हुँँदी, अदे यंत द्रवियों � गवर्नमेंट प्रिंट चेसन दान हाई पावर्ड मनी अन्टामु आ मनी एने ट्वोंड़ दी चेतुल मारे कोद्धी बैंक लो कोच्चिन दरवत अफीशिनल गा काकोंड वाल्यूम लो काकोंड मत्तम मेद ट्रांसेक्शन्स लो थीसकुनाटले Indonesia Indonesia मंत्रित्व साक्षी के सामने चलने सेक्रेटरी कोतक उच्चर आरबे चेयरमैन किंदा आरबे गवर्नर किंदा ये आरबे गवर्नर का उन्हें ट्वेंटी विक्टे का कुंडा मॉनिटरी पॉलिसी कमिटी कोतक द्रवी विधान को सम कमिटी ने प्रबुद्धम कोड़ा नियमित चंदी ये एमपीसी वाल कोड़ा ये में निर्णय अल्तीस कुंटना � आइदो विधानालय के समंचन टुन डम्स साल में देखो गा क्वेश्चन सोचना है। आइदो डम्स साल लो आर्थिक व्यवस्था लो मुख्य भाग लेने टुन्टे व्यवसाय रंगमो पारिस्थितिक करंगमो विदेशी व्यापार रंगमो अने टुन्टे मूड डम्स साल में द आर्थिक व्यवस्था लो भाग लगा उन्हें टुन्टे वाटनी ये விடுதற்கு விடுதற்கு मानिक समाचार नंदर को कुड़ा वो का सिलेबस ना अर्धन जैस को नेकर मालूम मध्यते पार्ट अंतर कुड़ा समस्तल गुरिंची व्यवस्थल गुरिंच चढ़ गुतने रिंडे ऑन सोला भागना मान के विधान आल गुरिंचे को गड़ गुतने टेका कन्वर्ट तंदे आ विधान आल कुड़ा आधे के व्यवस्था के समाचार ट्वेंटी डायरेक्ट का मूड विध ये आदि के उस नडपिंचे टुण्डे प्रबुद्धतुन चे पटे टुण्डे रेंड विधानालो ओके टे कोस विधानमो आधा यालो ये यालो अपुले के सामान्य टुण्डे विधानालो बजट 
దాని గురించి ఆర్బీఐ ఎంపీసీ కలిపి చేపడుతున్నటువంటి సప్లై మనీ సప్లై అండ్ వడ్డీ రేట్లకి సంబంధించినటువంటి ద్రవ్య విధానము ఈ రెండు అంశాలు కూడా మానిటరీ పాలసీ అనేటువంటి ఇది లేటెస్ట్ గా అడగడానికి అవకాశం ఉంటుంది ఎందుకంటే ప్రతి సంవత్సరం చేస్తూ ఉంటారు కాబట్టి ఈ ద్రవ్య విధానం అనేటువంటిది ఎక్కువ సందర్భాల్లో కొత్తది అడగడానికి అవకాశం ఉంది అయితే నరసింహం కమిటీ అనేటువంటి ఒక కమిటీ నేసి మనకి బ్యాంకింగ్ వ్యవస్థలోను ఆర్థిక వ్యవస్థలోనూ మార్పుల గురించి ప్రభుత్వాలు కొన్ని నిర్ణయాలు తీసుకున్నాయి కాబట్టి పాత పాలసీల్లో వస్తున్నటువంటి మంచి అవకాశాలు మంచి మార్పుల గురించి కూడా అక్కడక్కడ క్వశ్చన్స్ ఫ్రేమ్ అవడానికి అవకాశం ఉంది సో రెండు వేల పద్దెనిమిది పంతొమ్మిది బడ్జెట్ పదిహేడు పద్దెనిమిది బడ్జెట్ అలానే మనకి లేటెస్ట్ గా ఉన్నటువంటి రెండు వేల పదిహేడు నుంచి పద్దెనిమిది దాకా ఉన్నటువంటి ఆర్బీఐ మానిటరీ పాలసీ ఇలాంటి అంశాల మీద టాపిక్స్ రావడానికి అవకాశం ఉంది ఇవన్నీ కూడా ప్యూ పూర్తిగా ప్యూర్ గా మనకి భారతదేశానికి సంబంధించినటువంటి అంశాల్లో పార్ట్ గా మనకు అడగడం జరుగుతుంది భారతదేశ ఆర్థిక వ్యవస్థలో భాగంగా ఇక్కడే ఆంధ్రప్రదేశ్ ఆర్థిక వ్యవస్థ గురించి కూడా రెండు అంశాలు మనం మాట్లాడుకుంటే ఆంధ్రప్రదేశ్ ఆర్థిక వ్యవస్థలో కూడా వ్యవసాయ రంగం ఎలా ఉంది ఆంధ్రప్రదేశ్ ఆర్థిక వ్యవస్థలో కూడా వ్యవసాయ విధానాలు ఎలా ఉన్నాయి సో ఇక్కడ కూడా ఆంధ్రప్రదేశ్లో వ్యవసాయ విధానాలు లేదా వవ్యవసాయ రంగము ఎలా ఉంది అనేటువంటి దాని మీద ప్యారల్ గా క్వశ్చన్స్ వస్తున్నాయి మనకి ఈ అంశాలన్నీ కూడా బాగా అర్థం చేసుకుంటే వీటిని ఆంధ్రప్రదేశ్ కూడా మనం అన్వయించుకుంటూ ఆంధ్రప్రదేశ్ లో వ్యవసాయ రంగం ఎలా ఉంది భూ సంస్కరణ ఎలా జరిగాయి సో వ్యవసాయ ఉత్పత్తి ఎలా జరుగుతుంది వ్యవసాయ రంగంలో ఉన్నటువంటి సమస్యలు ఏమున్నాయి అనేటువంటి అంశాల మీద ఇదే థియరటికల్ బ్యాక్గ్రౌండ్ తో మనం వీటి గురించి కూడా నేర్చుకోవచ్చు ఆంధ్రప్రదేశ్ ఆర్థిక వ్యవస్థకు సంబంధించి అలానే పారిశ్రామిక రంగంలో కూడా మళ్ళీ సేమ్ థింగ్ మనకి ఆంధ్రప్రదేశ్ లో కూడా పరిశ్రమలు ఎలా ఉన్నాయి సో ఆంధ్రప్రదేశ్ లో ఇండస్ట్రియల్ కారిడార్స్ ఎలా ఉన్నాయి ఆంధ్రప్రదేశ్ లో స్పెషల్ ఎకనామిక్ జోన్ ఎలా ఉంది ఆంధ్రప్రదేశ్ లో పెట్రోలియం కారిడార్ అంటే ఏంటి అసలు ఆంధ్రప్రదేశ్ లో కూడా మళ్ళీ సేమ్ పారిశ్రామిక విధానాల వల్ల ఎలాంటి అభివృద్ధి జరిగింది వీటన్నింటి గురించి కూడా రెండవ ఏరియాలో మనకంటే ఆరవ యూనిట్ ఏడవ యూనిట్ సో ఈ రెండింటిలో కూడా ఆంధ్రప్రదేశ్ నుంచి ఇదే బ్యాక్ డ్రాప్ లో విధాన తీర్మానాల్లో భాగంగా వ్యవసాయ పారిశ్రామిక రంగాల మీద అడిగేటువంటి అవకాశం ఉంది ఇవి కాకుండా ప్రత్యేకించి ఇంకా మిగిలిపోయినటువంటి టాపిక్స్ మూడవ అంశం ఏముంది మనకు మూడవ యూనిట్ ఏముంది అలానే ఐదవ యూనిట్ ఏముంది అనేటువంటిది చూసే ముందు ఓవరాల్ గా ఉన్నటువంటి అంశంలో భాగంగా ఒకసారి మళ్ళీ చూసుకుంటే ఆర్థిక వ్యవస్థ గురించినటువంటి సిలబస్ లో ఎనిమిది యూనిట్లు ఉన్నాయి భారతదేశ ఆర్థిక వ్యవస్థకు ఐదు యూనిట్లు మూడు యూనిట్లు ఆంధ్రప్రదేశ్ ఆర్థిక వ్యవస్థ కోసం ఉన్నాయి అందులో భాగంగా వ్యవస్థల గురించి ఫస్ట్ లో అడుగుతూ విధానాల గురించి రెండోది అడుగుతున్నారు ఇప్పుడు మూడవ భాగంలో కొన్ని సిద్ధాంతాల గురించి అవి ఏమేమిటి అడుగుతారు ఆంధ్రప్రదేశ్ కి సంబంధించింది అయితే కనుక రెండు ముఖ్యమైనటువంటి పాయింట్స్ ఉన్నాయి ఏ రకమైనటువంటి సిద్ధాంతానికి సంబంధించినటువంటి అంశాలు కూడా ఆంధ్రప్రదేశ్ లో అడగట్లేదు ఎందుకంటే ఆర్థిక సిద్ధాంతాలు అనేది ఎవరికైనా ఒకటే ఉంటాయి అవి సాధారణంగా భారతదేశానికి సంబంధించి దృష్టిలో పెట్టుకుని అడగడం జరుగుతుంది వాటిలో ఆంధ్రప్రదేశ్ ఆర్థిక వ్యవస్థలో ప్రత్యేకించి సిద్ధాంతాలకు సంబంధించినటువంటి పోర్షన్ ఏమీ లేదు రెండవది ఇక్కడ మనకి భారతదేశ ఆర్థిక వ్యవస్థలో సహజ వనరులు ఏమున్నాయి మానవ వనరులు ఏమున్నాయి అనేటువంటిది ఒక టాపిక్ ఉంది సహజ వనరులు మానవ వనరులు ఈ సహజ వనరులు మానవ వనరులుగా పిలువబడుతున్నటువంటి మూడవ యూనిట్ ఏదైతే ఉందో అది ఆంధ్రప్రదేశ్ ఆర్థిక వ్యవస్థలో మాత్రం అడగట్లేదు వ్యవసాయ రంగం పారిశ్రామిక రంగంలోకి సంబంధించినటువంటి విషయాలు అయితే కనుక భారతదేశంలో ఏవైతే అడిగారో అది ఆంధ్రప్రదేశ్ లో అడిగినప్పటికీ మూడవ యూనిట్ అయినటువంటి సహజ వనరులు మానవ వనరులుగా పిలువబడేటువంటి రెండు అంశాలు మాత్రం మనకి ఆంధ్రప్రదేశ్ ఆర్థిక వ్యవస్థలో అడగడానికి స్కోప్ లేదు ఇక్కడ అడగట్లేదు వాళ్ళు సో కాబట్టి మనం దాన్ని భారతదేశ ఆర్థిక వ్యవస్థలో భాగంగానే సహజ వనరులు ఏమున్నాయి ఎకనామిక్ జాగ్రఫీ అని అంటాము సహజ వనరులు ఏమున్నాయి హ్యూమన్ రిసోర్సెస్ డెవలప్మెంట్ హెచ్డిఏ అంటే ఏంటి లేదా డెమోగ్రాఫిక్ డివిడెండ్ అంటే ఏంటి అని పిలువబడేటువంటి మానవ వనరుల గురించి అడగడం జరుగుతుంది అవి ఏంటనేది చూద్దాం సో వ్యవస్థలు విధానాలు ఇవే ఆంధ్రప్రదేశ్ కి అన్వయిస్తూ ఏ రూపంలో అడుగుతున్నారు అనేటువంటిది ఆరు ఏడు చాప్టర్స్ లో నెక్స్ట్ పాయింట్ కింద మిగతా యూనిట్స్ చూద్దాం సో సిలబస్ లో పార్ట్ గా మనకి ఇందాక చూస్తూ వచ్చే మనం భారతదేశ ఆర్థిక వ్యవస్థలో 
వ్యవస్థల గురించి అడిగారు అదే విధానాల గురించి భారతదేశ ఆర్థిక వ్యవస్థలోను ఆంధ్రప్రదేశ్ ఆర్థిక వ్యవస్థలో రెండింటిలో కూడా అడగడం జరుగుతుంది మూడవ పార్ట్లో మళ్ళీ మనకి మూడవ యూనిట్ మనం ఒకటవ యూనిట్ చూసాము రెండవ యూనిట్ అలానే నాలుగవ యూనిట్ ఆరు ఏడు అంశాలకు సంబంధించినటువంటి కొన్ని అంశాలు మనం మాట్లాడుకున్నాం ఎస్పెషల్లీ మూడవ యూనిట్లో ఏం అడుగుతున్నారు సో రెండు నాలుగు యూనిట్లో విధానాల గురించి అడిగారు భారతదేశానికి సంబంధించినవి ఆరు ఏడు యూనిట్లో ఆంధ్రప్రదేశ్ విధానాల గురించి అడగడం జరిగింది ఒకటవ యూనిట్లో వ్యవస్థల గురించి అడగడం జరిగింది మూడవ యూనిట్లో ఏమడుగుతున్నారంటే ప్రత్యేకించి సహజ వనరులు మానవ వనరులు సహజ వనరులు మానవ వనరులు ఇది మూడవ యూనిట్లో అడగడం జరుగుతుంది ఇది ప్రత్యేకించి భారతదేశానికి సంబంధించింది ఏపీలో అడగట్లేదు సో ఇండియాకి సంబంధించి భారతదేశంలో ఇది ఇందాక అనుకున్నట్టుగా మనం సిక్స్త్ క్లాస్ నుంచి నైన్త్ టెన్త్ దాకా ఉన్నటువంటి ఎకనామిక్ జాగ్రఫీ అని అంటాం భూగోళ శాస్త్రంలో పాటుగా కొన్ని అంశాలన్నీ కూడా మనకు కవర్ అవుతాయి సహజ వనరుల్లో ఏమడుగుతున్నారంటే ప్రత్యేకించి భూమికి సంబంధించినటువంటి అంశాలు అలానే నదులకు సంబంధించినటువంటి అంశాలు కొండ ప్రాంతాలకు సంబంధించింది భౌగోళిక విస్తీర్ణ ఐ మీన్ మనకి విస్తరణ ఎలా ఉంది అనేటువంటి దాంట్లో పాటుగా భూములు నదులు అడవులు కొండలు వర్షపాతం వాతావరణ పరిస్థితులు భారతదేశంలో భౌగోళిక అంశాలు ఎలా ఉంటాయనేటువంటి అంశం మీద ఎక్కువగా అడగడానికి స్కోప్ ఉంటుంది భూమి ఏంటంటే సాధారణంగా మనము ఎనిమిది తొమ్మిది రకాలుగా వర్గీకరించుకుంటాము వ్యవసాయ భూమిని అటవీ భూములని మొత్తం భూమి అని ఫ్యాలో ల్యాండ్స్ అని కరెంట్ ఫ్యాలో ల్యాండ్స్ అని పాశ్చర్స్ అని అంటే గడ్డి ఏమన్నా పసుపోషణ కోసం ఉపయోగించేటువంటి గడ్డి కోసం వాడుతున్నటువంటి భూములని ఇలాంటి రూపాల్లో ఒకటే భూమిని మనం దాదాపు ఒక తొమ్మిది రకాల వర్గీకరణ చేసుకుంటాము ఆ తొమ్మిది రకాల వర్గీకరణలో భాగంగా ఎంత భూమి ఉంది ఏ అవసరాలకు ఎంతంత భూమిని మనం వాడుతున్నాము అనేటువంటి అంశం మీద క్వశ్చన్స్ రావడానికి అవకాశం ఉంటుంది అలానే నదులు నీటి వనరులు అసలు ఎంత నీటి వనరులు ఉన్నాయి మనకి ఎంత వర్షపాతం ఉంది ఆ ఎంత నీటిని మనం స్టోర్ చేసుకోగలుగుతున్నాము అసలు నీటి అవసరాలు ఏమున్నాయి వ్యవసాయ రంగం ఎంత నీరు వాడుతుంది ఇతర అవసరాల కోసం నీరు ఎంత ఉంది అనేటువంటి అంశాల మీద నీటి వనరుల మీద క్వశ్చన్స్ రావడానికి అవకాశం ఉంది అలానే కొండ ప్రాంతాలు కానీ లేకపోతే ప్రత్యేక ప్రాంతాలు కానీ లొకేషన్స్ ఏమేమి ఉన్నాయి ఎక్కడెక్కడ ఏ పరిస్థితులు ఉన్నాయి ఆ ప్రాంతానికి సంబంధించినటువంటి పేర్లు వీటి గురించినటువంటి టాపిక్స్ జనరల్ నాలెడ్జ్లో పాటుగా అలానే జాగ్రఫీలో పాటుగా ఇక్కడ కూడా ఎకానమీలో కూడా దాని ఎకనామిక్ ఇంపార్టెన్స్ని అర్థం చేసుకుంటూ అంటే ఒక ప్రాంతం లేకపోతే ఒక టైప్ ఆఫ్ భూమి లేకపోతే ఒక వర్ నీటి వనరులకు సంబంధించిన లేకపోతే ఒక వాతావరణానికి సంబంధించినటువంటి అంశాలు తీసుకుంటే ఆర్థిక వ్యవస్థ ఎదుగుదలతో వాటికి ఎలాంటి సంబంధం ఉంది అనేటువంటి అంశాల మీద క్వశ్చన్ చేయడానికి స్కోప్ ఉంటుంది దెన్ ఎస్పెషల్లీ మనకి సహజ వనరులు లాంటి అంశాలు అంతా కూడా ఎక్కువ సందర్భాల్లో ఇప్పుడు మనం మాట్లాడుకున్నటువంటి టాపిక్స్ మీద జనరల్గానే రావడానికి స్కోప్ ఉంది సో సాధారణ పరిస్థితుల్లో క్యాండిడేట్ అటెండ్ చేయగలిగేటువంటి అంశాల మీదనే టాపిక్స్ వస్తాయి ఎస్పెషల్లీ ఐ రిపీట్ భూమి మీద నీటి వనరుల మీద అలానే మనకి కొండ ప్రాంతాల మీద భూ సారము మీద దాంతో పాటుగా వర్షపాతము వాతావరణ పరిస్థితులు ఎస్పెషల్లీ అడవులు అటవీ శాతాల గురించి కానీ అడవుల నుంచి వచ్చేటువంటి ప్రయోజనాలు కానీ అటవీ విస్తీర్ణం తగ్గిపోవడానికి గల కారణాలు ఏంటి అనేటువంటి దాని కానీ అడవులను ఎలా పెంచుకునేటువంటి ప్రయత్నం మనం చేస్తున్నామనేటువంటిది కానీ సో ఇలాంటి వాటి మీద సహజ వనరుల నుంచి ప్రశ్నలు రావడానికి అవకాశం ఉంది దెన్ మానవ వనరుల నుంచి అయితే కనుక రెండు అంశాల మీద అడుగుతున్నారు వాళ్ళు ఒకటి హెచ్డిఏ ర్యాంక్ మీద రెండోది డెమోగ్రాఫిక్ డివిడెండ్ మీద సో డెమోగ్రాఫిక్ డివిడెండ్ అని అంటాము డివిడెండ్ అంటే అసలు భారతదేశంలో ఎస్పెషల్లీ రెండు వేల పదకొండు జనాభా అంచనాల మీద దీని మీద సోర్స్ తీసుకుంటే కనుక ఆల్రెడీ అన్ని చోట్ల కూడా రెండు వేల పదకొండు జనాభా అంచనాలన్నీ కూడా చాలా చోట్ల అందుబాటులో ఉన్నాయి మనకి రెండు వేల పదకొండు జనాభా ఆధారంగా మొత్తం జనాభా ఎంత ఉంది స్త్రీ పురుషుల నిష్పత్తి ఎలా ఉంది లేకపోతే గ్రామీణ పట్టణ ప్రాంతాల మధ్య జనాభా ఎలా వ్యాప్తి ఉంది లేకపోతే వివిధ కులాలు వివిధ వర్గాల వారీగా జనాలు ఎంతమంది ఉన్నారు చిన్నపిల్లల శాతం ఎంత పెద్దవాళ్ళ శాతం ఎంత దాన్ని డిపెండెన్సీ రేషియో అంటాం చిన్నపిల్లలు పెద్దవాళ్ళందరూ కూడా పని చేస్తున్న వాళ్ళ మీద ఆధారపడతారు కాబట్టి దాన్ని డిపెండెన్సీ రేషియో అంటాము అలానే అక్షరాస్యత ఎంత ఉంది లేకపోతే శిశు మరణాల రేటు ప్రసూతి మరణాల రేటు ఐఎంఆర్ ఎంఎంఆర్ ఇలాంటివి ఎలా ఉన్నాయి అనేటువంటి దాన్ని జన నాణ్యత అనేటువంటి అంశంలో భాగంగా నేర్చుకుంటాం జన నాణ్యత 
So that name mano rank lich kuna tlai te jana naani te ki HDA ga chup tunam Human Development Index na tunam mo HDA Human Development Index si. So i HDA yala undi. Ane twenty di um, rindu yala pada kondulo ona twenty jana naani tam sala adhara nga kuda mana lekapa dan jeru tindi. Alane United Nations wal UNDP report na tamo. A UNDP report wal kuda prati samachara ona kuda i HDA ni estimate chest on taro rindu yala pada dan mudilo mana ki nota mo payo rain ko chindi. So ilan twa dimeda kuda question sara wadan ka wakas mundi. So mana wa buridi su chika rindu yala pada kondu jana ba lekalo. Dan to particular demographic dividend and it won't talk applied them so and a manabar this no renewal pathakundu janabala club prakaro yerway the samchra lo lo po is no twenty one lo chala ekumundu narcabati mana janabalo alanto alandro kuda yukuga paniche gluter gabati quada and a sustin chet twenty vessel about to wheel on the gabati yerway the samchra lo po pillalo ekumundu dani janabailo ekumundu dani dan mano demographic dividend and namo. Demography and Janaba, Janaba Samanchan Amsumo, Dividend Labamo, Janaba Valla Labamo, Janaba Tokova is well on our cover to Labamos in the then demographic dividend and at twenty pair to place Namo. So HD and at twenty times Amo, demographic dividend and at twenty times Alex Samaninchi, Yerva Sancha Lopa is only Anthaman the Janaba, Satanga on our Alan to what in the topics Ravachu. Alan Rinduela Padakundula in the Kankunadaga, Rakarakala Ropalo, Janaba, Lakalak Samanchan to Vivralu. ఈ మూడింటిని కలిపిన దాన్ని మానవ వనరుల అనేటువంటి టాపిక్ లో అడుగుతున్నారు సహజ వనరుల భాగంగా అయితే గనుక మనకి ఇందాక అనుకున్నట్టుగా భౌగోళిక పరమైనటువంటి అంశాల మీద ఎకనామిక్ జియోగ్రఫీ లో పార్ట్ గా టాపిక్స్ అడిగేటువంటి అవకాశం ఉంది సో ఇది ఇదే సహజ వనరులు మానవ వనరులు ఆంధ్రప్రదేశ్ కి కూడా ఉన్నప్పటికీ కూడా ఆంధ్రప్రదేశ్ అనేటువంటి దానికి సంబంధించిన సిలబస్ లో ఇది ఫ్రేమ్ అవ్వట్లేదు కాబట్టి ఇది కొంతవరకు మనకి సిలబస్ బడిని తగ్గిందనే చెప్పుకోవచ్చు బట్ ఇండైరెక్ట్ గా అక్కడక్కడ రకరకాల పాలసీ రూపంలో ఎక్కడైనా సరే కూడా ఇవి లింక్ అవడానికి అవకాశం ఉంది మొత్తం మీద మనకి మొదటి యూనిట్ అంతా కూడా వ్యవస్థల మీద రెండు నాలుగు యూనిట్లన్నీ కూడా విధానాల మీద ఆరు ఏడు యూనిట్ల మా ఆంధ్రప్రదేశ్ విధానాల మీద అడుగుతూ మూడవ విభాగంలో మాత్రం ఇక్కడ మనకి సహజ వనరులు మానవ వనరుల మీద ఫోకస్ చేయడం జరిగింది ఇంకొక రెండు ప్రధానమైన యూనిట్లు ఏంటంటే ఐదవ యూనిట్ సో ఈ ఐదవ యూనిట్ నుంచి మనల్ని ఏం అడుగుతున్నారనంటే ప్రత్యేకించి జాతీయ ఆదాయం గురించి జాతీయ ఆదాయం నేషనల్ ఇన్కమ్ అనేటువంటిది జాతీయ ఆదాయం గురించి ఎక్కువగా ఐదవ విభాగంలో అడుగుతున్నారు అయితే ఇదివరకటి సిలబస్లో ఉన్నటువంటి పదాలే కనుక తీసుకున్నట్లయితే ఎక్కువ స్పెసిఫికేషన్స్ ఎక్కువ ఇష్యూస్ని అడగకుండా ప్రత్యేకించి జాతీయ ఆదాయాన్ని మెజర్ చేసేటువంటి పద్ధతులు ఏవైతే ఉన్నాయో దాన్ని జీడిపి అని ఎన్డిపి అని పర్ క్యాపిటల్ ఇన్కమ్ అని జీడిపి ఎన్డిపి పర్ క్యాపిటల్ ఇన్కమ్ సో గ్రాస్ డొమెస్టిక్ ప్రోడక్ట్ స్థూల దేశీయ ఉత్పత్తి నికర దేశీయ ఉత్పత్తి తలసర ఆదాయాలు అని పిలువబడేటువంటి జీడిపి ఎన్డిపి పిసి అనేటువంటి పిలువబడుతున్నటువంటి ఒక మూడు అంశాల మీద మాత్రమే జాతీయ ఆదాయ భావనలో అంటాము వాటిని లిమిట్ చేసినట్టుగా ప్రింట్ లో మనకు కనబడుతుంది వేరేజ్ ఇవి చాలా ఉన్నాయి జిఎన్పి ఎన్ఎన్పి అలానే మనకి ఉత్పత్తి కారకాల వద్ద జాతీయ ఆదాయము వ్యస్టి ఆదాయము వ్యక్తిగత ఆదాయము ప్రస్తుత ధరలో జాతీయ ఆదాయము లేకపోతే ఆధార సంవత్సరం ధరలో జాతీయ ఆదాయము జీవీఏ కొత్తగా వచ్చినటువంటిది ఇలాంటి అన్ని అంశాల మీద కూడా జాతీయ ఆదాయంలో భాగంగా టాపిక్స్ వచ్చేటువంటి వీలు ఉంది కానీ బట్ వాళ్ళు ప్రింట్ చేసినటువంటి అంశాలను మాత్రమే మనం దృష్టిలో పెట్టుకుని ఫస్ట్ లెవెల్లో ప్రిపరేషన్ వీటికి చేసుకున్నట్లయితే జీడిపి ఎన్డిపి పిసి అనేటువంటి మూడు అంశాల మీద కూడా మనకి సిలబస్లో పాట కనబడుతుంది బట్ దీన్ని ఇక్కడతో వదిలిపెట్టేసుకోకుండా కొన్ని ఇతర అంశాల మీద కూడా ఇందాక అనుకున్నట్టుగా జిఎన్పి ఎన్ఎన్పి లేకపోతే జీవీఏ పర్సనల్ ఇన్కమ్ డిస్పోజబుల్ ఇన్కమ్ అంటాం వ్యక్తిగత ఆదాయము వ్యారహ ఆదాయం అని అంటూ ఉంటాం అలాంటి అంశాలు అన్నింటి గురించి కూడా సింపుల్ గా తెలుసుకోవచ్చు తక్కువ మనకి శ్రమతో కొన్ని మేజర్ టాపిక్స్ ని దీంతో రిలేట్ చేసుకుని ఎక్స్ట్రాగా కనుక మనం చదువుకోగలిగితే కొద్దిగా సిలబస్ తేలికవుతుంది సో ఇది ఐదవ అంశంలో భాగంగా అడుగుతున్నారు జాతీయ ఆదాయం అనేటువంటిది 
ఇందులోనే మనకి ఎగ్జామినేషన్ లో ఇంకో రూపంలో కూడా రావడానికి స్కోప్ ఉన్నటువంటి అంశం ఏంటంటే ప్రస్తుతం జాతీయ ఆదాయం ఎంత ఉంది అసలు ఈ సంవత్సరంలో జాతీయ ఆదాయం ఎంత ఉంది తలసరి ఆదాయం ఎంత ఉంది ఎన్ని కోట్ల రూపాయలు ఉంది లేకపోతే తలసరి ఆదాయం ఎన్ని లక్షల రూపాయలు ఉంది అనేటువంటి అంశాల మీద టాపిక్స్ వస్తాయి అలానే కొద్దిగా హిస్టరీ జాతీయ ఆదాయాన్ని ఎవరు అంచనా వేస్తారు సెంట్రల్ స్టాటిస్టికల్ ఆర్గనైజేషన్ అనేటువంటిది స్వాతంత్రం రాకముందు ఎవరు అంచనా వేశారు దాదాబాయ్ నవరోజీ స్వాతంత్రం వచ్చిన తర్వాత ఎవరు అంచనా వేశారు వికే ఆర్ వీర్రావు సో స్వాతంత్రం వచ్చిన తర్వాత ప్రతి సంవత్సరం ఎవరు అంచనా వేస్తున్నారు సిఎస్ఓ లాంటి సంస్థ ఇలాంటి రూపాల్లో కొద్దిగా హిస్టారికల్ ఇంపార్టెన్స్ ఉన్నటువంటి పెద్ద ప్రశ్నలు దాంతోపాటుగా మనకి ప్రస్తుత సంవత్సరంలో జాతీయ ఆదాయం ఎంత ఉంది ప్రస్తుత సంవత్సరంలో తలసరి ఆదాయం ఎంత ఉంది అనేటువంటి ఒక నెంబర్స్తో కూడినటువంటి అంశాలు అలానే సిద్ధాంతపరమైనటువంటి ఇక్కడ సిద్ధాంతాల రూపంలో అంటే ఎకనామిక్స్ థీరీ చదువుకున్నటువంటి వాళ్ళకి తేలిక అర్థమైనటువంటి జీడిపి ఎన్డిపి పర్ క్యాపిటల్ ఇన్కమ్ లాంటి భావనలు ఇలాంటి వాటిని జాతీయ ఆదాయంలో ఆర్థిక సిద్ధాంతాలు అనేటువంటి ఒక అంశంలో పార్ట్గా వీటిని అడగడానికి స్కోప్ ఉంది మనకి సో మొత్తం సిలబస్లో తీసుకున్నప్పుడు వ్యవస్థలు విధానాలు సిద్ధాంతాల రూపంలో అడుగుతున్నటువంటి అంశాలు ఉన్నాయి నెక్స్ట్ ఇక్కడే మనకి నాలుగవ సిలబస్లో కూడా నాలుగవ యూనిట్ సిలబస్లో కూడా ఇన్ఫ్లేషన్ అనేటువంటిది కనబడుతుంది నాలుగో యూనిట్లో కూడా ద్రవ్యోల్బణము ద్రవ్యోల్బణం అనేటువంటి ఒక అంశాన్ని కూడా నాలుగో యూనిట్లో అడుగుతున్నారు ఇందాక అది ఎందుకు చెప్పుకోలేదంటే ఆర్థిక సిద్ధాంతాల్లో పార్టీగా అడుగుతున్నారు అనేటువంటి భావనని మీకు పరిచయం చేయడానికి జాతీయ ఆదాయం అనేటువంటిది ద్రవ్యోల్బణం అనేటువంటిది ప్యూర్గా ఒక ఎకనామిక్స్ స్టూడెంట్ ఒక డిగ్రీలో సాధారణంగా చదివేటువంటి అంశాలు కాబట్టి దాన్ని మనం సిద్ధాంతం అనేటువంటి పేరుతో పిలుచుకుంటున్నాం అంతే తప్ప అందులో పూర్తిగా ఎక్కువ మోతాదులో సిద్ధాంతం ఏమి ఉండదు సో జాతీయ ఆదాయము ద్రవ్యోల్బణం ద్రవ్యోల్బణం అంటే మన అందరికీ తెలిసిందే ధరలు విపరీతంగా పెరగడము ధరలు మోతాదుకు మించి పరిమితికి మించి పెరుగుతూ ఉండేటువంటి పరిస్థితి భారతదేశంలో అసలు ఎందుకు వచ్చింది భారతదేశానికే ఇది ఆంధ్రలో కాదు ఎందుకు వచ్చింది ద్రవ్యోల్బణం అనేటువంటిది ఆ ద్రవ్యోల్బణం రావడానికి గల కారణాలు అడుగుతూ దాని ప్రభావాలు ఏమున్నాయి పరిష్కార మార్గాలు ఏమున్నాయి ఒక స్టూడెంట్కి ఓవరాల్గా కూడా అర్థమయ్యేటువంటి క్రమంలో ఈ ద్రవ్యోల్బణానికి గల ఉన్నటువంటి రకాలు ఏమున్నాయి ఫస్ట్ అలానే ద్రవ్యోల్బణానికి గల కారణాలు ఏమున్నాయి ద్రవ్యోల్బణం వెనకాల ఉన్నటువంటి ప్రభావాలు ఏమున్నాయి పరిష్కార మార్గాలు ఏమున్నాయి అనేటువంటి టాపిక్స్ మీద ఎగ్జామినేషన్లో క్వశ్చన్స్ వస్తాయి ఈ రెండు కూడా సిద్ధాంతాల రూపంలో అడిగేటువంటి అవకాశం ఉంది కొంతమేరకు అప్లైడ్ పార్టీగా కూడా ఇప్పుడు ప్రజెంట్ సిపిఐ కన్జ్యూమర్ ప్రైస్ ఇండెక్స్ వినియోగ వ్యయం అంటే ఏంటి హోల్సేల్ ప్రైస్ ఇండెక్స్ అంటే ఏంటి డబ్ల్యూపీ అంటే ఏంటి దాన్ని ఎలా లెక్క పెడుతున్నాము సో వీటిని మనం ఎలా ఒక లాస్ట్ ఒక ఫైవ్ మినిట్స్ సిపిఐ అండ్ డబ్ల్యూపిఐలో పార్టీగా ఎవరు లెక్క పెడతారు ఎవరు అంచనాలు వేస్తారు వీటి వల్ల వచ్చినటువంటి ప్రభావాలు ఏమున్నాయి అలానే ఇందులో రకాలు ఏమున్నాయి పరిష్కార మార్గాలు ఏమున్నాయి ద్రవ్యోల్బణానికి గవర్నమెంట్ ఎలాంటి నిర్ణయాలు తీసుకుంటుంది ఆ నిర్ణయాల ఆధారంగా ద్రవ్యోల్బణం ఎంత మేరకు తగ్గడానికి అవకాశం ఉంటుంది సో ద్రవ్యోల్బణంలో రకాలని అంటే ఒక మనిషి ఎదుగుదలతో పోలుస్తూ రేట్ల వేగంతో పోల్చుకుంటూ పాకుతున్న ద్రవ్యోల్బణం అని నడుస్తున్న ద్రవ్యోల్బణం అని పరిగెడుతున్న ద్రవ్యోల్బణం అని అతి ద్రవ్యోల్బణం అని ఇలాంటి రూపాల్లో రకరకాలుగా మనం పిలుచుకుంటూ వెళ్తాము సో ఎగ్జామినేషన్లో మనల్ని అడగడానికి స్కోప్ ఉన్నటువంటి నాలుగు అంశాలు ఇవి సో ప్రజెంట్ రేట్లు ఎలా ఉన్నాయనేటువంటిది ఒకటి అడుగుతూ వాటికి సిద్ధాంతపరమైనటువంటి అంశాల మీద కూడా టాపిక్స్ రావడానికి స్కోప్ ఉంది సో జాతీయ ఆదాయము ద్రవ్యోల్బణం అనేటువంటి అంశాల్లో మాత్రమే కొద్దిగా సిద్ధాంతీకరణ మనకు కనబడుతుంది నెక్స్ట్ వన్ ఇక్కడ మొత్తం సిలబస్లో మనకి అక్కడక్కడ ఒకటి రెండు అంశాలను మనం మిస్ అయ్యి ఉంటే కనుక అంటే ఈ అంశాలలో భాగంగా మనం నేర్చుకోకపోతే వాటిలో అడుగుతున్నది ఏంటంటే జిఎస్టీ అనేటువంటి దాని గురించి అడుగుతున్నారు ఇక్కడ నాలుగో అంశంలోనే నాలుగో యూనిట్లోనే జిఎస్టీ గురించి ఈ మధ్య కాలంలో పన్నుల సంస్కరణలో పరోక్ష పన్నుల సంస్కరణలో భాగంగా అంటే మనం ఇండైరెక్ట్గా కట్టేటువంటి పనులు ఏవైతే ఉన్నాయో మన ఆదాయంలోంచి కట్టం మనం డైరెక్ట్గా మన ఆస్తిలోంచి కట్టము మన ఏదైనా వస్తువుని సేవని కొనుక్కున్నప్పుడు దాని మీద కడుతూ ఉంటాము దాన్ని పరోక్ష పన్ను అని అంటాము గూడ్స్ అండ్ సర్వీసెస్ ట్యాక్స్గా పిలుస్తున్నాము సో ఈ జిఎస్టీ అనేటువంటిది రెండు వేల పదిహేడు జూలై నుంచి అమల్లోకి వచ్చింది ఆ జిఎస్టీ అసలు ఎందుకు వచ్చింది జిఎస్టీ కౌన్సిల్ అంటే ఏంటి జిఎస్టీలో ఎన్ని రకాల స్లాబ్లు ఉన్నాయి జిఎస్టీ అనేటువంటిది ఎలాంటి ప్రభావాలను తీసుకుని వచ్చింది ది జిఎస్టీ వల్ల ఆదాయాలు ఏమైనా ప్రభుత్వానికి పెరిగాయా ఇలాంటి అంశాల
సో ఎక్కడైనా మనకు లెఫ్ట్ ఓవర్ వదిలేసిన పాయింట్స్ ఏమైనా ఉన్నాయని అనుకుంటే ఈ మూడు అంశాలు ఉంటాయి జాతీయ ఆదాయం లాస్ట్ చాప్టర్ ఐ మీన్ ఐదో చాప్టర్ ఇండియన్ ఎకానమీలో లాస్ట్ది ద్రవ్యాలు బనం అనేటువంటి ఒక అంశము జిఎస్టీ అనేటువంటి ఒక అంశం వీటి మీద కూడా ఎగ్జామినేషన్లో సిలబస్ అడుగుతున్నారు ఇవన్నీ కూడా భారతదేశ ఆర్థిక వ్యవస్థ ఆంధ్రప్రదేశ్ ఆర్థిక వ్యవస్థలో భాగంగా అడుగుతున్నటువంటి టాపిక్స్ లాస్ట్ పార్ట్లో ఎనిమిదవ యూనిట్ ఒకటి ఉంది ఇది ఆంధ్రప్రదేశ్కి సంబంధించినటువంటి ఇందాక మనం చూసిన భారతదేశ కోస విధానం ఎలా ఉందో ఆంధ్రప్రదేశ్ కోస విధానం గురించి అడుగుతున్నారు ఆంధ్రప్రదేశ్కి సంబంధించినటువంటి కోస విధానము అంటే ఆంధ్రప్రదేశ్ బడ్జెట్లు ఎలా ఉంటున్నాయి ఆంధ్రప్రదేశ్కి సంబంధించినటువంటి ప్రభుత్వానికి ఆదాయాలు ఎక్కడి నుంచి వస్తున్నాయి వ్యయాలు ఏం చేస్తుంది అలానే ఆంధ్రప్రదేశ్ అప్పులు ఎక్కడి నుంచి తీసుకుని ఉంటుంది ఇలాంటి అంశాలకు సంబంధించి కోస విధానం కింద పిలుస్తున్నాము అలానే ఎస్పెషల్లీ ఆంధ్రప్రదేశ్లో ఇతర దేశాలు ఇతర దేశాల సంస్థల ద్వారా వస్తున్నటువంటి అప్పులు ఏమున్నాయి ఇతర దేశాల ఆధారంగా ఏమేమి ప్రాజెక్టులు గవర్నమెంట్ నిర్మిస్తుంది సో ఎంతంత అప్పు తీసుకుంటుంది అనేటువంటి దాని మీద ప్రత్యేకంగా ఒక యూనిట్ని ఐ మీన్ ఒక టాపిక్ని అడగడం జరిగింది అలానే ఆంధ్రప్రదేశ్లో ఉన్నటువంటి పవర్ ప్రాజెక్ట్స్ ఇంధన రంగానికి సంబంధించినటువంటిది కరెంటు ఉత్పత్తి చేసేటువంటి సంస్థలు ఏవైతే ఉన్నాయో ఈ వీటికి సంబంధించి కూడా కరెంటు ఉత్పత్తి ఎలా జరుగుతుంది అనేటువంటి అంశం మీద ఎక్కువగా ఫోకస్ ఇచ్చినట్టుగా కనబడుతుంది సో ఇతర దేశాల సహాయం తీసుకుంటూ ఏమేమి ప్రాజెక్టులు మనం స్టార్ట్ చేస్తున్నాం ఒక ఆస్ట్రియా దేశం లేకపోతే ఒక నెదర్లాండ్స్ దేశం కానీ సో లేకపోతే ఒక జపాన్ దేశం యొక్క సహకారంతో కానీ ఏషియన్ బ్యాంక్ ఆ సహకారంతో కానీ సో ఇలాంటి ఏవైతే గనక ప్రత్యేకంగా ఇతర దేశాల సంస్థల నుంచి కూడా మనం అప్పులు తెచ్చుకుంటూ ఏవైతే ప్రాజెక్టులు టేకప్ చేసామో వాటి గురించి ఎస్పెషల్లీ పవర్ ప్రాజెక్ట్స్ గురించి ఏపీలో టాపిక్స్ రావడానికి అవకాశం ఉంది అలానే రెగ్యులర్గా ఉండేటువంటి బడ్జెట్లు సో గవర్నమెంట్ బడ్జెట్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో వాటికి సంబంధించినటువంటి అంశాలు కూడా రెగ్యులర్గా ఏపీ నుంచి అడగడానికి అవకాశం ఉంది అలానే అన్నింటికంటే లాస్ట్ యూనిట్ కింద లాస్ట్ పార్ట్ కింద ఏపీలో అడుగుతున్నటువంటిది బైఫర్కేషన్ అయింది కాబట్టి భారతదేశంలో ఆంధ్రప్రదేశ్ తెలంగాణ రాష్ట్రాలు విడిపోయాయి కాబట్టి ఆంధ్రప్రదేశ్కి ఎంతంత ఆదాయం వచ్చింది ఆంధ్రప్రదేశ్కి ఎంత ఆదాయం రాలేదు లేకపోతే ఆంధ్రప్రదేశ్కి ఇంకా ఏమైనా ఆదాయం సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ నుంచి రావాలా ఆ ఆంధ్రప్రదేశ్లో ఉన్నటువంటి కొత్త సంస్థలు ఏమొచ్చాయి సో ఆంధ్రప్రదేశ్కి అన్యాయం జరుగుతుందని చెప్పి అందరూ ఫిఫ్టీన్త్ ఫైనాన్స్ కమిషన్కి ఎన్కే సింగ్కి ఆంధ్రప్రదేశ్ చీఫ్ మినిస్టర్ ఈ మధ్యకాలంలో ఒక వినతి పత్రాన్ని ఇవ్వడం జరిగింది అసలు నిజంగా ఏం జరిగింది కేంద్ర ప్రభుత్వం నుంచి రాష్ట్ర ప్రభుత్వానికి అన్నీ అనుకున్నట్టుగా వచ్చాయా రాలేదా అనేటువంటి దాని మీద లాస్ట్ పార్ట్ కింద సిలబస్లో అడగడం జరుగుతుంది అంటే వర్గీకరణ అయిపోయిన తర్వాత మనకి బైఫరికేషన్ అయిపోయిన తర్వాత ఏపీ పరిస్థితి ఎలా ఉంది బైఫర్ ఫరికేషన్ అయిపోయిన తర్వాత సో ఆంధ్రప్రదేశ్ తెలంగాణ విడిపోయిన తర్వాత ఆంధ్రప్రదేశ్ యొక్క ప్రస్తుత ఆర్థిక స్థితిగతులు అనేటువంటి అంశం మీద ఎక్కువగా టాపిక్స్ అడగడానికి అవకాశం ఉంది అంటే రెగ్యులర్గా భారతదేశంలో లాగా ఆంధ్రప్రదేశ్లో కూడా కోస విధానం అనేటువంటిది అడుగుతూ బడ్జెట్ గురించి అడుగుతూ పన్నులు వ్యయాలు అప్పుల గురించి అడుగుతూనే ప్రత్యేకించి ఇతర దేశాల సహాయంతో తీసుకున్నటువంటి ప్రాజెక్టులు ఏమేమి ఉన్నాయి పవర్ ప్రాజెక్ట్స్ ఏమేమి ఉన్నాయి అలానే వర్గీకరణ తర్వాత బైఫర్కేషన్ తర్వాత ఆంధ్రప్రదేశ్ యొక్క ఆర్థిక స్థితిగతులు ఎలా ఉన్నాయి అనేటువంటి అంశాల మీద ఎక్కువగా టాపిక్స్ అడగడం కనబడుతుంది ఇది ఎంటైర్ సిలబస్ మనకి ఆర్థిక వ్యవస్థలో భాగంగా మనల్ని అడుగుతున్నటువంటి సిలబస్ భారతదేశానికి సంబంధించింది ఐదు ఆంధ్రప్రదేశ్కి సంబంధించినటువంటి మూడు వ్యవస్థలు విధానాలు సిద్ధాంతాలు అనేటువంటి రూపంలో క్వశ్చన్స్ అడుగుతూ అక్కడక్కడ జాగ్రఫికల్ లింకేజెస్ ఇస్తూ ఎకనామిక్ జాగ్రఫీలో సహజ వనరులు మానవ వనరుల మీద టాపిక్స్ అడగడం జరుగుతుంది వీటన్నింటికీ కూడా అనేక రూపాలలో అనేక అవకాశాలు ఉన్నాయి మెటీరియల్ పరంగా ఇన్ఫర్మేషన్ పరంగా అలానే మనకి రోజువారి వచ్చేటువంటి పేపర్లో వచ్చినటువంటి వార్తల ఆధారంగా ఓవరాల్గా తీసుకున్నా సరే కూడా మనకి రిఫరెన్స్ బుక్స్ ఉన్నాయి వెబ్సైట్స్ ఉన్నాయి న్యూస్ పేపర్ కవరేజ్ అనేది మనకు ఒక డైరెక్షన్ ఇస్తుంది సిలబస్లో లింకేజెస్ని అర్థం చేసుకున్నప్పుడు ఆ మెటీరియల్ ఏంటి అనేది కూడా మనకు కనబడుతుంది సో వీటిని క్లాస్ వైజ్గా వీడియో వైజ్గా మనం రకరకాల సందర్భాల్లో డిస్కస్ చేస్తూ టాపిక్ చెప్పుకునేటువంటి క్రమంలో దానికి సంబంధించినటువంటి రిసోర్సెస్ ఎలాంటి డేటా ఎలా మనం తీసుకోవాలనేటువంటిది కూడా డిస్కస్ చేయొచ్చు ముందు ముందు వచ్చేటువంటి వీడియోస్లో టాపిక్ వైజ్గా చెప్తూ వెళ్తున్నప్పుడు ఒక టాపిక్కు సంబంధించినటువంటి వివరణ చెబుతూ అందులో ఏమేం క్వశ్చన్స్ వస్తాయనేటువంటిది ఎక్స్పెక్టెడ్ క్వశ్చన్స్ని మనం కొన్ని ఫ్రేమ్ చేసుకుంటూ